வணக்கம் நந்தகுமார் அண்ணா ஆ வணக்கம் 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 பேசுறது கேக்குதா அண்ணா கேக்குது 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 நல்லது அண்ணா ஒரு நிமிஷம் அதாவது தெற்கு டெல்டா பகுதியின் சமூக ஆர்வலர் மக்களுக்கான பிரச்சனைகளையும் சரி மரங்கள் நடவு செய்யறது அது மாதிரியான விதைக்கும் கரங்கள் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை வச்சு சமூகத்துக்காக இயங்கி கேக்குதா சமூகத்துக்காக இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நந்தகுமார் அண்ணன் என்றும் அன்புடன் நந்தா அப்படின்ற பெயர்ல வந்து முகநூல்ல இயங்கிட்டு இருக்காரு அண்ணன் நம்மளோட இணைந்திருக்கிறாரு தெற்கு டெல்டாவுடைய தம்பிக்கோட்டை அந்த பகுதியில வந்து இப்ப நன்செய் சாகுபடி பண்ணவங்க இந்த பெருமழையால் எப்படி பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்றதையும் அங்க இருக்கக்கூடிய கள நிலவரத்தையும் நம்மளோட பயிர்ந்துக்குவாங்க நன்றி நான் சொல்லுங்க நான் விவசாயிகளை பத்தி எப்படி என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுங்க ஆக்சுவலி நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லிடுறேன் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்தே நம்ம விவசாயிகள் தொடர்ந்து மூணு வருஷமா பாதிக்கப்பட்டு வர்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாத்தீங்கன்னா கஜா புயல்ல வந்து எல்லா தென்னமரத்தையும் இழந்தாங்க அதுவும் ஒரு பெரிய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கப்பட்டு போயிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பாத்தீங்கன்னா இதே விவசாயிங்க மறுவாட்டியும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆணை கும்பன்கிற ஒரு நோயினால முற்றிலுமா விவசாயத்தை இழந்தாங்க அதுலயும் வாழ்வாதாரம் போயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா பருவம் தப்பிய தொடர் மழையினால பாத்தீங்கன்னா பெரும் அளவுல தண்ணி நின்று எல்லா பயிர்கள்லாம் சாஞ்சு எல்லாமே முளைச்சிடுச்சு இனிமுழுக்க அதை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நூறு பர்சன்ட் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே எல்லாமே வந்து இப்ப இப்ப நாசமா போயிடுச்சு ஸோ இப்ப இந்த விவசாயிங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இது ரெமெடி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து முறையான ஒரு இதை கொடுப்பாங்கன்னு நான் நம்புறோம் கொடுக்கறதா உறுதி அளிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் அதை அவங்க கொடுக்கணும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம டெல்டாவில வந்து எந்த பேரிடல் வந்தாலும் அதை வந்து நான் தப்பா சொல்ல நினைச்சுக்கணா மீடியாக்கள் வந்து வந்து சென்னையிலேயோ இல்ல சென்னை போன்ற நகரங்கள்லயோ எந்த ஒரு பாதிப்பு சின்னதா இருந்தாலும் பெருசா இருந்தாலும் அதை வந்து பெரிய அளவுல பிளாஸ் பண்றாங்க எடுத்துட்டு போறாங்க பட் டெல்டாவில வந்து பெரிய பெரிய பாதிப்பு எல்லாம் வந்தா கூட அதை கொண்ட போய் சேர்க்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு சேர்த்தாதான் கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் அந்த அதுல உள்ள இவங்களுக்கு எல்லாம் போய் நமக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஆஹ் இழப்பீடு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஆஹ் இந்த இந்த கோரிக்கையை வந்து நான் வந்து அந்த மீடியாக்கள்கிட்ட ஆஹ் வைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் நாங்களும் மக்கள் தான் இங்க இருக்கவங்களுக்கும் எல்லாம் உண்டு ஆஹ் எங்களுக்கும் இழப்பீடுகள் வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து அதனால எங்க டெல்டாவில் எந்த பேரிடல் நடந்தாலும் நீங்க கொஞ்சம் இங்க இறங்கி வந்து ஆஹ் இங்க நடக்கிற உண்மையான சம்பவத்தை வெளியுறவுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு நிகழ்வுல நான் சொல்ல விரும்புறேன் உண்மைதானே நீங்க சொன்னது சரிதான் நீங்க சொல்றதுக்கு வந்து தவறா நினைச்சுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்ல வேண்டியதில்ல அந்த தவறு வந்து இப்ப வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலயும் சரி நம்ம ஊடகத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு பாராமுகமா வந்து கடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் ஜனநாயகத்தினுடைய ஐந்தாவது தூண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு ஊடகத்துறை அது காட்சி ஊடகமா இருந்தாலும் சரி செய்தி ஊடகமா இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய கடமையை செய்ய தவறி விட்டாங்க குறிப்பா இந்த ஒரு பேரிடரை வந்து அவங்க ஆவணப்படுத்தவோ வெளி மக்களுக்கு வெகுஜனத்துக்கு கொண்டு போகவோ அவங்க வந்து தவறிட்டாங்க அப்படின்ற ஆதங்கம் வந்து ஆஹ் எங்களுக்கும் அது இருக்குது ஆஹ் அங்க இருக்கிற விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்க என்ன மாதிரி அவங்க ஆஹ் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வெளியுலகத்துக்கு நம்ம கொண்டு போவோம் பக்கத்துல இருக்க விவசாயிகள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்கள பேச சொல்லுங்க என்ன என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கண்டிப்பா இங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது விவசாயி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது விவசாயிங்க கூடி இருக்காங்க அவங்களே வந்து ஓரளவு அதை எடுத்து சொல்ற மாதிரி உள்ளவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை வந்து இங்க நான் பேச சொல்றேன் அதுக்கான அனுமதி உங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன் மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா மீடியாக்கள் கொண்டு போகலாம் உங்க மாதிரி இளைஞர்கள் வந்து புதுசா அப்படிங்கிற வந்து வெளியுலகு தெரிய ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இந்த உரதை ஏற்படுத்தினதுக்கு விதயங்கள் விதைக்கங்கள் சார்பா அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவிச்சுக் கொள்கிறேன் இந்த ஒரு சில விவசாயிகளை நான் பேச அனுமதிக்கிறேன் சரி நல்லது ஐயா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மட்டுக்கோட்ட தாலுகாவில இருந்து பேசுறோம் ஐயா நீங்க விவசாயம் எல்லாம் அப்படி போயிட்டாங்க ஐயா பாருங்க ஐயா எப்படி முளைச்சிருக்குன்னு பாருங்க ஐயா எங்களுக்கு வாழ்வாதாரமே கெட்டு போச்சுங்க ஐயா வாழ்வாதாரமே போயிருங்க ஐயா பார்த்து ஏதாவது செய்யுங்க ஐயா எங்களுக்கு நிவாரணத்தை கொடுங்க ஐயா ஏதாவது செய்யுங்க ஐயா வருஷ வருஷமா கஜா புயல்ல இருந்து பாதிக்கப்பட்டு ஒண்ணுமே இழப்பீடு எதுவுமே எங்களுக்கு அடையாம நாங்க பாதிக்கப்பட்டு கிடக்கிறோம் ஐயா எங்க வாழ்வாதாரத்தை பாருங்க ஐயா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல பட்டுக்கோட்டை தாலுகாவில பட்டுக்கோட்டையிலேயே பெரிய புகழ் பெற்ற மாவட்டமா இருந்த எங்களுக்கு எதுவுமே வாழ்வாதாரம் ஒண்ண
எல்லாம் மூலிகை கிடக்கு விவசாயிங்க எல்லாம் மிகவும் கஷ்டத்துல மிகவும் சிரமத்துல எந்த வாழ்வாதாரமும் இல்லாம ரொம்ப சிரமத்துல இருக்காங்க இத நீங்க அரசுக்கு எடுத்து செல்லணும்னு கோரிக்கை வைக்கிறோம் மகேந்திர பேசும்போது அத கேக்கும் போது ரொம்ப வேதனையா இருக்குது ஆஹ் இவ்வளவு பெரிய விஷயம் வந்து நடந்திருக்குது ஆஹ் உலகத்தினுடைய பசி போக்கக்கூடிய வந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப வேதனையோட இருக்கிறான் அவனுடைய குரல் வந்து கேட்கப்படாம இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆதங்கமா இருக்குது அதை நம்ம தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போவோம் இதை விட நமக்கு ஒரு பெரிய வேலை இல்லை இப்ப ஒரு விவசாயி வந்து பேசிட்டு போனாரு அவருடைய வேதனைகளை வந்து சொன்னாரு எனக்கு என்ன பதில் சொல்றது அப்படின்னு இந்த சாதனையை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு தோணுதோ அதை செய்யுங்க வெளி உலகத்துக்கு வந்து இதை எடுத்துட்டு போறதுக்கான முயற்சி வந்து நீங்க செய்வீங்க அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் ரொம்ப நன்றி அடுத்த சுற்றுலா நம்ம பேசலாம் என்ன ஹேமச்சந்திரன் உங்கள்ட்ட பேசுவார் டெல்டா விதர்மன் ஹேமச்சந்திர உங்களை தொடர்பு கொள்வார் வணக்கம் மயிலாடுதுறையில இருந்து அருட்செல்வன் விவசாயி இணைகிறார் அவர் வந்து இந்த பெருமழையினால வந்து எப்படி பாதிக்கப்பட்டார் அப்படின்றத வந்து நம்மளோட பகிர்ந்து பேசுங்க மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பூம்புகாருக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய தலைச்சங்கடுங்க கிராமத்துல இருந்து பேசுறேங்க இப்ப இதுல முதல்ல மழை எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க இப்ப இதுதான் வரப்புங்க இப்ப நான் வரப்புல இருந்து இறங்குற அளவுல தண்ணி முழங்கால அளவுக்கு தண்ணி இருக்கு இறங்கணும்னே தண்ணி தான் இப்ப வந்து நான் நிக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா முழங்கால் மட்டும் தண்ணி இருக்கு எதுல அப்படின்னா வயல்ல இருக்குங்க முழங்கால் மட்டுமே தண்ணி இருக்கு முழங்கால் மட்டும் தண்ணி அதுக்கப்புறம் இதுல நம்ம இருந்து எடுக்கணும் இதுதாங்க நிலைமை இப்ப இந்த இப்ப நான் வந்து மூன்று அடி தண்ணி நிக்கிறீங்க மூன்றரை நாலு அடி தண்ணி நிக்கிது இதுல இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நாலு அடி தண்ணியும் இறங்கி அதுக்கு பிறகு மிஷின் இறங்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அறுவடை பண்ணணும் இதுதான் இங்க உள்ள நிலைமை இப்ப இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மேல நிக்கிற மாதிரி தெரியும் இது எல்லாமே ஏற்கனவே படுத்து முளைச்சிட்டு முளைச்சதெல்லாம் இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னா மிதக்குது எல்லாமே இத வந்து அன்னைக்கு ஹேமச்சந்தர்ட்ட பேசும்போது சொன்னது அப்படியே உழவு ஓட்ட வேண்டியதுதான் மேற்கொண்டு இதுல வந்து நம்ம வந்து முயற்சி பண்றது வந்து கஷ்டம் இதுதான் நிலைமை இது வந்து எங்க ஊர்ல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது ஏக்கருங்க இருநூத்தி ஐம்பது ஏக்கருமே இந்த நிலைமையிலதான் இருக்கு இப்போதைக்கு வடிகால் வசதியில உள்ள ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கன்னா இத்தனைக்கும் ஒரு வாய்க்கால வந்து நாங்களே சீரமைச்சோங்க இன்னொரு கிராமத்தோட சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் நாங்களே விவசாயிகளே செலவு பண்ணி நாங்களே சீரமைச்சோம் ஆனா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நாங்க வந்து கடைமடையா இருக்கிறதுனால எல்லா தண்ணியும் எங்க ஊர் வழியா தான் வடியணும் 
நாங்கதான் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா கடைசி கிராமம் எல்லா தண்ணியும் இறங்கி அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுடைய தண்ணி இறங்கும் இப்ப பாருங்க நான் வரப்புல தான் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் கேமரா சரியா தெரிய மாட்டேங்குது வாய்க்காலும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அந்த இதான் வந்து வடிகால் இப்ப நாளைக்கு திருப்பி நாலு ஆள் வச்சு நாளைக்கு திருப்பி சுத்தம் பண்ண போறோம் நாளைக்கு ஒரு வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கடைசி கிராமமா இருக்காங்களாரு இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த வருடம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து முழு நேர விவசாயத்தில் ஈடுபடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு பார்க்க பச்சையா இருக்கணும் அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த நாப்பத்தஞ்சு நாப்பத்தாறு இது எல்லா ரகமுமே அப்படிதாங்க ஒரு மழைக்கே பாஞ்சு போடலாம் சப்பு அதே பிரச்சனை தான் ஒரு இடத்துல தௌசண்ட் நைன் போட்டிருக்கோம் தௌசண்ட் நைன்னு ஓரளவுக்கு நிக்குதுங்க சிஆர் தௌசண்ட் நைன் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்துல எந்த எந்த வட்டத்தில் எந்த கிராமம் இது வந்து இது வந்து தரங்கம்பாடி வட்டம் அது தரங்கம்பாடி வட்டம் தரங்கம்பாடி வட்டம் பூம்புகார்ல இருந்து ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் முன்னாடி பூம்புகாரை பூம்புகாரை ஒட்டிய ஒரு கிராமத்துல இருந்து அருள் செல்வன் அண்ணா பேசுறாரு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதிப்பை வந்து நம்மள்ட்ட பயிர்ந்துக்கிறாரு ஏடிடி நாப்பத்தி ஆறு ரகம் பயிர் பண்ணிருந்தாரு முழுமையா வந்து அது தண்ணியில கிடக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இது எல்லாமே முளைச்சிருச்சு ஆஹ் ஒரு ஏக்கருக்கான தரிசு கூலி செலவு வந்து எவ்வளவு நான் பண்ணிருக்கீங்க முழுமையா ஒரு ஒரு பதினேழாயிரம் ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வருதுங்க பதினேழுல இருந்து பதினெட்டு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு நெருக்கமா வந்து ஒரு செலவு செஞ்சிருக்காரு அதுல இருந்து நிச்சயமா வந்து இப்ப வந்து ஒரு ரூபாய் கூட வந்து அதுல இருந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்றது வந்து நம்ம கண் கூட நமக்கே தெரியுது பார்த்தா அந்த இருபதாயிரம் வந்து தண்ணியில கிடக்குது இப்ப அரசும் ஆஹ் அரசு துறை சார்ந்த துறை சார்ந்தவர்களும் இதுக்கு வந்து என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ரொம்ப நன்றி நான் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து எங்களோட பயிர்ந்துகிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ஒட்டுமொத்தமா வந்து வடிகால் அப்படின்றத பத்தி பார்க்கும்போது இந்த தூர் வாடுறது அப்படின்ற ஒரு 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 நிகழ்ச்சி கால் நூற்றாண்டு காலமா கடைமடை பாசன பகுதிக்கு நடக்கவே இல்லை தூர் வர்றது அப்படின்னா வந்து இப்ப என்னுடைய வயசுல இருக்கிறவங்க முப்பது வயசுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏதோ அஞ்சாறு வயசுல வந்து நாங்க வந்து பார்த்தது கேள்விப்பட்டது அதுவும் அந்த நேரத்துல ஆஹ் இப்ப அதுக்கு பிறகு ஒரு சொற்கேள்வியா கேள்விப்பட்டு இது அது நடக்குது ஊர்ல அப்படி இப்படி நடக்குது அப்படின்றதுல வந்து தூர் வர்றது அப்படின்ற ஒரு செய்கை நடக்கவே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப அரிதாக வந்து இப்ப பண்ணைக்குட்டை அமைத்தல் அப்படி அப்படின்னு போகல உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் குளங்கள் கம்மா இது மாதிரியான இந்த இடம் மட்டும்தான் வந்து அவங்க தூர் வர்ற வேலையில வந்து ஈடுபட்டு கொஞ்சம் செய்தாங்க ஆனா வடிகால்களையும் சரி வடிகால் இப்ப வந்து இப்ப இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த முத்துப்பேட்டை ஒன்றியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க நம்மளுடைய ஒரு ஆக பெரிய வடிகால் அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய வளவனாரா இருக்கட்டும் வளவனாரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மரக்கால் குறையாறு அப்புறம் புதிய கிள தாங்கியாரு பழைய கிள தாங்கியாரு பாமணியாரு அங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நசுனி ஆறு ஆஹ் நடுவுல இருக்கக்கூடிய பட்டி வாய்க்கால் கந்தபரிச்சான் அப்படின்ற கூடிய எந்த வடிகால்களுமே இதுவரைக்கும் தூர்வாரணும் இங்க இருக்க இங்க தேங்கக்கூடிய நீர் வந்து 
ஆஹ் இது 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 வந்து முறையா போய் கடலுக்கு போய் வந்து போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா எங்க உடைய வெள்ள வெள்ள காலத்துல வந்து இந்த பாதிப்பை வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் ஈடுகட்டிட முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அந்த இடத்துல வந்து தூர் வர்றதுக்கான ஒரு 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 எந்த பணியுமே வந்து முன்னெடுக்கப்படல ஒட்டு மொத்தமா கடைமடை பாசன பகுதிகளுக்கு ஒட்டு மொத்தமா தமிழகத்திலையும் இதுதான் நிலைமை அப்படின்றது இருக்குது நம்ம ஊற வச்சு பாத்துக்க வேண்டியதுதான் இது இத வடிகால்களை தூர் வாரி இருந்தா இந்த இந்த வெள்ள சேதத்தை வந்து ஓரளவு வந்து இது பண்ணிருக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு வெள்ள சேதத்தை வந்து ஓரளவு நம்ம ஈடுகட்டி பண்ணிருக்கலாம் தூர் வர்ற தூர் வராததுனால வடியக்கூடிய வேகம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குது கம்மியா இருக்கிறதுனால ரெண்டு நாள்ல வடிய வேண்டியது நாலு நாள் இருக்குது தண்ணி இருக்கிறதுனால முளைச்சிருது இதுவும் ஒரு காரணம் அனுப்பதான் செய்யும் ஆனா அதையும் தாண்டி இயற்கையை நேசிச்சு இந்த இந்த விவசாயத்துக்குள்ள வர்றவன் வந்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்குவான் புரிஞ்சுக்கிட்டது ஏன்னா அப்ப ஐயா சொன்னது வந்து எப்படின்னா உனக்கு வருமானம் இருக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய வந்து இளைஞர்களை வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்குள்ள இறக்கல உனக்கு ஒரு வாழ்வியல் இருக்குது ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு வாழ்வியல நீ வந்து ஒரு ஒரு பெருநிறுவனங்கள்ட்ட போயிட்டு ஒரு இருக்கிறவனாகவும் வேற ஒரு உலகத்துல உன்னுடைய ஆதியை மறந்துட்டு ஒரு நிர்கதியா போய் நிக்கிற உனக்கு நீ வந்து அவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டிய இல்லை இங்க ஒரு பெரிய ஒரு இயற்கை இருக்குது இத இத நீ இத நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அழைச்சி அவருடைய பேச்சை கேட்டு வந்தவங்க இத வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க இத புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப இப்ப பார்த்தா வந்து மடுமுழுங்கி அப்படின்னு ஒரு நெல் இருக்கு மடுமுழுங்கின்ற நெல்லு அந்த நெல்லோட பேர்லே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து தேங்கிடுச்சு அப்படின்னா மடுமுழுங்கி மடுவே இருந்தாலும் அதை முழுங்கிட்டு மேல வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நெல் வகை இருக்கு மொத்தமா வந்து பாரம்பரிய நெல் வகைகள் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி எழுபது வகையான நெல் வகைகள் வந்து நம்ம நெல் ஜெயராமன் ஐயா அவர் வந்து பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறாரு அதை தொடர்ந்து நம்ம பகுதியை சேர்ந்த அப்ப இங்க நெல்லை பாதுகாத்து அறிவன் அப்படின்ற அறிவர் குடும்பம் அப்படின்னு சார்பா வந்து அங்க சரவணகுமார் அண்ணா சிவாஜி அண்ணா அவங்க எல்லாம் வந்து பாரம்பரிய நெல்களை வந்து பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து ரொம்ப சொல்ல போனா வந்து ரொம்ப இதுல வந்து ஒரு ஒரு பேரார்வத்தோட இயங்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து அவங்க கையில வந்து விதைநெல்கள் இருக்குது அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு மடுமுழுங்கி இப்ப வேணும் அப்படின்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ஒரு குரூப் தேடுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் வாட்ஸ்அப்ல நீங்க வந்து வாங்கிக்க முடியும் இந்த ஆன்லைன் விவசாயி ஆண்ட்ராய்டு விவசாயி அவங்க எல்லாம் பெருகணும் அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த இந்த கார்பரேட்னால வரக்கூடிய பாதிப்பையும் சரி இதுல இருந்து எப்படி மீட்டுருவாக்கி வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெரிய தொடர்பும் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்குது நிச்சயமா இது வந்து ஒரு சாதாரணமா வந்து விவசாயத்தை பார்த்துட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு பத்து ஏக்கர் நடுவுல வந்து ஒரு வீடு கட்டி நம்ம வந்து வாழ போறோம் இயற்கை அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்துல வர்றவங்களை நிச்சயமா அவங்களை திருப்பி அனுப்பிச்சிடும் ஆனா இந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த இயற்கையை நேசிச்சுக்கிட்டு வர்றவன் இது மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பேரிடர் நிகழ்ந்தா கூட வந்து அவன் இதை விட்டு போக மாட்டான் ஆஹ் அவன் அவன் பொருளியல் ரீதியா அவன் வந்து இதை விட்டு போற மாதிரியான அவன் தள்ளப்பட்டாலும் கூட இதை சுத்தி தான் அவனுடைய எண்ணங்களும் அவருடைய சிந்தனைகளும் வந்து சுழன்றுகிட்டு இருக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்லலாம் ஆனா விவசாயம் இல்ல எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் அதுல இருக்குது அதுல என்னன்னா திரைத்துறையை சேர்ந்தவங்க திரைத்துறை நடிகர் வந்து கை காட்டினாதான் இப்ப இப்ப எல்லாமே இருக்குது ஆஹ் இந்த மண்ணோடைய ஒவ்வொரு இளைஞனும் வந்து தனக்கான தலைவனை இருண்ட திரையரங்குகளில் தேடிக்கொண்டிருந்தான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கவிதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இப்ப திரைத்துறையினர் தான் கை காட்ட வேண்டியதா இருக்குது இப்ப விவசாயின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு படம் சரிதான் ஆனா வந்து ஒட்டு மொத்தமா ஊடகம் வந்து அது 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 தொடர்ந்து பேசப்படணும் அப்படின்றத மாட்டுக்கிறது இல்ல ஆனால் வணக்கம் பைரவ சுந்தரம் ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் 
வணக்கம் நீங்க எந்த பகுதியில இருந்து நீங்க பேசுறீங்க உங்க என்ன என்ன மாதிரியான சாகுபடி செஞ்சிருக்கீங்க நீங்க இந்த பெருமழை காரண காரணமா என்ன மாதிரியான இழப்புகளை சந்திச்சீங்க அப்படிங்கிறத எங்களோட பயிர்ந்துக்கு ஆமா சார் நான் கீழமூச்சு பஞ்சாயத்து கீழமூச்சுல இருந்து பேசுறேன் சார் நல்லது அரசியல்வாதிங்க <laughs> 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 அதுக்காக நான் அரசியல்வாதிங்களா இல்லை அதிகாரிகளாம் வந்து எங்களை பார்வையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கலாம் சார் வயல்கரையில இருக்கீங்களா வீட்டுல இருக்கிறீங்களா கேமரால வந்து உங்க பாதிக்கப்பட்ட அந்த பகுதியை வந்து எங்களுக்கு காட்ட முடியுமா பாதிக்கப்பட்ட இடத்த வந்து எங்களுக்கு காட்ட முடியுமா இந்த இந்த காணொலி மூலமா வெளியில நம்ம காட்டலாம் நீங்க ஒருவேளை வயல்கரையில இருந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி அந்த இடம் எப்படி இருக்கு தண்ணி சூழ்ந்து இருக்குது அப்படின்றத தெரியப்படுத்துங்க கேமராவில மொபைல்ல இருக்கிற கேமராவில சரி பரவாயில்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க சொன்னீங்க எந்த எந்தெந்த கிராமங்கள் சொன்னீங்க உங்க கிராமத்தினுடைய பேர் என்ன கீழ்மங்குறிச்சி பஞ்சாயத்து சார் அரசியல்வாதிகளும் நேரடியா பார்வையிடல அப்படிங்கிற நிச்சயமா இந்த காணொலி மூலமா வந்து நாங்க வந்து அரசு துறைக்கெல்லாம் இதை தெரியப்படுத்துறோம் நிச்சயமா நல்ல நல்ல காரியம் நடக்கும் அப்படின்றத வந்து நாமளும் நம்புவோம் ரொம்ப நன்றி எங்களோட போட்டோட உங்க பேஸ்புக்ல ஏற்கனவே உங்க லிங்க்ல இருக்கு சார் நீங்க நேற்று போட்டிருந்தீங்க எங்களுக்கு ஆமா 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 ஆமாங்க அதை கூட சூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நல்லது சரிங்க நான் தொடர்ந்து நம்ம வந்து இதை முன்னெடுத்து கொண்டு போவோம் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துவோம் பாதிக்கப்பட்டபோது அங்கு கடலூர் பகுதியை சேர்ந்து ஆஹ் அந்த முந்தி மரங்கள் முழுமையா பாதிக்கப்பட்டு தானே புயல்ல பாதிக்கப்பட்ட போது நேரடியா களத்துக்கு வந்து இது என்ன பிரச்சனை இது எப்படி இருக்குது ஒரு முந்திரி மரம் வச்சா எத்தனை வருஷம் ஆகாது அது மகசூலுக்கு வர்றதுக்கு இது இப்படி அழிஞ்சு போயிருக்கேன் இனி வந்து இப்ப இவன் வந்து இந்த முந்திரி மரம் அழிஞ்சு போயிருக்குது அப்படின்னா ஏதோ வந்து ஒரு இப்ப ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் பிரச்சனை இல்லை ஒரு பதினைந்து ஆண்டு கால அவனுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து இப்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து முன்னோச்சி சொன்னாரு அது 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 மாதிரியான ஒரு திரைத்துறையினர் நம்ம பகுதியில வந்து இல்லாம போயிட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கமும் இருக்குது என்ன பண்றது அவங்க சொல்லிதான் வெளில தெரிய வேண்டியிருக்கு இப்ப நம்ம குபுசாமி ஐயாவா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து நம்ம கஜா புயலை பத்தி வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக பாடல்கள்லாம் வந்து பாடினாங்க இந்த கடைமடை பாசன பகுதிக்கு இந்த மண்ணுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய திரைத்துறையினரா இருக்காலும் அவங்க தயவு செஞ்சு இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்றத ஆஹ் நான் வந்து இது மூலமா நான் கேட்டுக்கிறேன் இல்ல நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாருமே விவசாயத்தை வந்து ரொம்ப ஆதரவு இப்ப பொங்கல் கூட வந்து பூமி படத்தை வந்து பெரிய டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு எங்க பார்த்தா வந்து விவசாயிகள் வந்து விவசாயிகள் இது எல்லாம் கேட்கணும் ஆனா விவசாயம் வந்து அது சார்ந்தே நிற்கும் உண்மை இது இப்ப பூமி படத்துல வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பூமி படத்தை பத்தி எல்லாரும் கேட்டாங்க அதாவது பூமி படம் அப்படின்றத வந்து திரைத்துறைக்குள்ள ஒரு நடந்த ஒரு விஷயம் திரையில பண்ணிச்சு அது திரையில நடந்துச்சு ஏதோ இவங்க வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னோ இல்ல மிகைப்படுத்தி சொல்லல அப்படின்ன
இல்ல அது அது உள்ள வந்தவங்களுக்கு மிகப்படுத்தி சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்கும் அதுல அது திரைத்துறை உள்ள நடந்துச்சு திரைத்துறை உள்ள நடந்ததுனால வந்து எல்லாரும் பேசுறாங்க திரையை பேசுற மாதிரி பேசுறாங்க ஆனா திரைத்துறைக்கு வெளியே நடந்த களத்துல நடந்தக்கூடிய பாதிப்பை பத்தி யாரும் பேசுறது இல்லை வணக்கம் தெற்கு டெல்டாவினுடைய வேதாரண்ய மட்டத்தை சேர்ந்த பன்னால் அப்படின்ற கிராமத்தை சேர்ந்த இளம் இயற்கை விவசாயி எழில் முருகன் வந்து தம்பி நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாரு ஆஹ் அந்த தம்பி வந்து அந்த பகுதியில வந்து இந்த இந்த தொடர் மழையினால இந்த பேரிடர்னால வந்து எப்படி அந்த பகுதி வந்து பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்றதையும் இனி வரும் காலங்கள்ல வந்து பிப்ரவரியில பெய்ய போற மழையோ இல்ல இது இப்ப பூ பறிஞ்சிட்டு இருக்க நேரத்துல பெய்யற மழை வந்து ஆஹ் எப்படி இருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்றத பத்தி நம்மள்ட்ட வந்து பகிர்ந்துக்குவாரு தம்பி சொல்லுங்க தம்பி அண்ணா இப்போ ஊர்ல இதுலதான் இருக்கேன் தரவையில தான் இருக்கேன் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னாலே வந்து தப்பு எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து பறிஞ்சிட்டுண்ணா நமக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்பு என்ன சொல்றது உங்க அளவுக்கு வந்து பாதிப்பு இல்லை ஏன்னா வந்து நமக்கு மாணவரிங்கிற தொட்டு லேட்டா தான் பயிர்ந்தது எல்லாமே அதனால இப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து பறிஞ்சு நிக்குது ஆனா கேக்குதா நான் கேக்குது கேக்குது கேட்டுட்டு இருக்கேன் அதான் இப்ப தான் நமக்கு பறிஞ்சு நிக்குது அதனால வந்து என்ன சொல்றது இப்ப பேஞ்சதுல கொஞ்சம் வந்து சாவி மட்டும் கொஞ்சம் விழுந்திருக்கும் நமக்கு பார்த்தாலே இதுல தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு அங்க எங்க உங்களுக்கு மஞ்சள் தெரியும் பயிர்ல மட்டமும் <laughs> 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 ஆமா பெரிய பழத்து வாய் இதுலதான் நிக்கிறேன் தரவையில தான் நிக்கிறேன் ஆஹ் இங்க வந்து என்ன சொல்றது ரெண்டு ரெண்டு மட்டுமே கிட்ட சமமா இருக்கு அடுத்த மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அப்ப எங்களுக்கு நமக்கு பால் கட்டி இருக்கும் நமக்கு ஆமா ஆமா ஆஹ் அதுல வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம என்ன சொல்றது வாய்மேட்டை தாண்டுன்னு இருக்க பாதிப்பு வந்து மறுபடியும் எங்க ஏரியாவுக்கும் வந்துடும் வாய்மேட்டை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் வந்து அவங்க செப்டம்பர்ல விதைச்சி அவங்க சம்பா பட்டத்தை வந்து நடத்திட்டு இருந்தாங்க அதுல வந்து இப்ப தொடர் மழையினால அவங்களுக்கு வந்து இப்ப அறுவடை காலத்துல வந்து ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்பா இருக்குது எல்லாமே படுத்துருச்சு எல்லாம் மலைச்சிட்டு இருக்கு ஆனா வாய்மேட்டுக்கும் வேதாரண்யத்துக்கும் இடைப்பட்டக்கூடிய இந்த பகுதியில வந்து மானாவரி பயிர் அப்படின்றதுனாலையும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாமதமா வந்து அவங்க பயிர் பண்ணாங்க அது பயிர் பண்ண வகையிலையும் அவங்க வந்து முதன்மையா விதைச்சி விதைக்கும் போது அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து புரேவியா இருந்தாலும் சரி அப்ப பெருமழை காலம் ஒன்னு வந்துச்சு அதனால வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய அளவுல முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க அப்பயும் வந்து அவங்களால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்ப வந்து இப்ப இழப்பு அப்படின்றது வந்து என்னமோ மாணவரி பயிர் உள்ள வேதாரண்ய வட்டத்துக்கு வந்து பாதிப்பு இல்ல அப்படின்ற மாதிரியும் வேதாரண்ய வட்டத்தினுடைய குறிப்பா அவர் இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த பகுதிக்கு பாதிப்பு இல்ல அப்படின்ற மாதிரியும் இங்க இருக்கக்கூடிய டெல்டாவுடைய மத்த பகுதிகளுக்கு தான் பாதிப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு வந்து வரும் ஆனா அப்படி கிடையாது அவங்க விதைப்புல வந்து மறு விதைப்பு பண்ணிருக்கிறாங்க மறு விதைப்பு பண்ணதுனால முதல்ல அவங்க விதைச்ச விதை வந்து அப்ப வந்து ஒரு வாட்டி வந்து முளைப்பு திறன் இல்லாம போயிருக்கு ஒரு பெருமழையில சிக்கிய வந்து ஒரு பெரிய இழப்பை வந்து அவங்க சந்திச்சிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து இப்ப பூ பறிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல பூ பறிஞ்சிட்டு இருக்க நேர கூடிய நேரத்துல இப்படி இப்ப பெய்யற மழை வந்து நீர்ச்சாவையா போறதுக்கு கருக்காயா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆஹ் இதை அடுத்து மூன்றாம் சுற்று மழை வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு வந்து அப்ப ஆஹ் அங்க இருக்கக்கூடிய சீதோஷண நிலை வந்து மாறுறதுனால வந்து ஆஹ் நெல்லுப்பழ நோய் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது இப்ப ஒருவேளை வந்து அவங்களுக்கு நட்டமே நின்னாலும் ஆஹ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கு இப்ப சொல்ல போனா அங்க அவர் அவர் ஊரோட பெரிய பழம் வந்து முழுமையா வந்து நிரம்பி இருக்குது ஆஹ் வயல் மட்டத்தினுடைய வயல் மட்டத்தை விட அதிகமா இருக்குது எப்ப வேணாலும் அது வந்து உடைச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு பெரிய பழத்துல இருந்து வடிகால் வந்து சீரமைச்சு சரியா வடிஞ்சிட்டு இருந்தா தண்ணி இல்ல கண்டிப்பா கிடையாதுண்ணா அது அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா வடிகிறதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்நேரம் வந்து நமக்கு போயிருந்துருக்கணும் எல்லாமே ரோட ஆயிடுச்சு வடிகால் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரோட ஆயிடுச்சு இப்போ வடக்கிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ரொம்ப ஒரு சிரமமான காலம் ஏன்னா வந்து இப்படி ஒரு மழையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வந்து ஆஹ் நாகப்பட்டினத்துல வந்து ஆஹ் ஜனவரியில இது மாதிரியான ஒரு மழையை சந்திச்சாங்க அதுக்கு பிறகு இப்போ ஒரு பெருமழையை சந்திக்கிறதுனால இடையில நடந்தக்கூடிய அந்த வடிகால்கள் வந்து சரியா தூர்வாடப்படாமலும் சில ஆக்கிரமிப்புகளாலும் ஆஹ் ஒட்டுமொத்தமா வந்து இயற்கை சூழலே வந்து அந்த இடம் வந்து மாறி போயிருக்குது ஆஹ் அந்த காரணத்தினால 
ஆஹ் இப்ப வந்து வடிகிறது தண்ணி வடிகிறதும் வந்து சிரமமா இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம தெரியப்படுத்திட்டாரு ரொம்ப நன்றி தம்பி சரி நான் பாப்போம் நன்றி நன்றி ஆஹ் நல்லது வணக்கம் 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 மன்னார்குடி பகுதியில இருந்து ராஜசேகரன் அண்ணா வந்து நம்மோட இணைஞ்சிருக்கிறாரு காவிரி உரிமைக்கு உரிமை மீட்பு குழு அப்படின்ற அதன் மூலமாக பல்வேறு மண் சார்ந்த போராட்டங்களை நடத்தி வரக்கூடியவரும் மக்களுக்காக முன்னின்று பல போராட்டங்களை வந்து செய்திட்டு இருக்கக்கூடிய ராஜசேகரன் வந்து நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாரு குறிப்பா மீத்தேன் போராட்டம் சம்பந்தமா ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்து அந்த பகுதியில மன்னார்குடியில வந்து மக்களுக்கான போராட்டத்தை விவசாயிகளுக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர் அவர் வந்து அவரு எப்படி இந்த தொடர் மழையினால இது எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளை வந்து அவங்க எதிர்கொண்டாங்க அப்படின்றத நம்மளோட பகிர்ந்துக்குவாங்க நல்லதுண்ணா பேசு வணக்கம் வணக்கம் இப்ப நம்ம காவிரி படுகையை பொறுத்த வரையிலும் ஆஹ் விவசாயங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில தான் நம்ம விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இதுல வந்து காவிரி நீர் வராது வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பா இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி ஒரு காவிரி நீரை கொண்டு வந்து இப்ப இந்த விவசாயிகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற அளவுக்கு தான் இப்ப இந்த டெல்டா பகுதி மாறி இருந்தது அதற்கு வந்து நம்ம மீத்தேன் திட்டத்தை தடுத்தது ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த மாதிரி பல போராட்டங்கள் நம்ம தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டே வரதுறப்ப இப்ப விவசாயிகள் ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு சூழ்நிலையில வரக்கூடிய நேரத்துல கஜா புயல் வந்து நமக்கு ஒரு பேர் இழப்ப கொடுத்துச்சு பொருளாதார ரீதியா மிகப்பெரிய இழப்ப கொடுத்துச்சு சரி கஜா புயல்லையும் மக்கள் வந்து நம்ம அவங்க வந்து தளர்ந்துடக்கூடாது அப்படின்ட்டு தமிழ்நாடுல தமிழ்நாடு சிங்கப்பூர் ம மலேசியா உலக அளவுல எங்க இருக்க தமிழர்கள் பல பேர் இணைஞ்சு இங்க வந்து நிவாரண உதவிகள் செஞ்சு தேவைப்படுறவங்க தேவையில்லாதவங்க எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அவங்க நம்பிக்கை இழந்துட கூடாது இந்த இடத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்து நம்ம பல வேலைகள் செய்துதான் அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்தாங்க வந்து இப்ப சரியா விவசாயம் ஒரு சரியான நிலைக்கு வரக்கூடிய காலத்துல இந்த மலை வந்து ஒரு எதிர்பார்க்காத மலை தான் இந்த மலைய வந்து நம்ம வந்து இத யாரையுமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் அரசு நீரியல் மேலாண்மையில் மிக மிக மோசமாக இருப்பது இதற்கான ஒரு காரணம் எப்படி நம்ம காவிரி நீர் இல்லைன்னு நம்ம வருத்தப்பட்டோமோ அதே மாதிரி நீரியல் மேலாண்மையிலும் நாம் வந்து இன்னும் பல கட்டங்கள் முன்னேற வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது இப்ப இருக்க அரசு வந்து ஓரளவு இதை வந்து இதற்கு முன்னாடி நாம் பார்த்ததை விட இப்ப ஓரளவு செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க ஆனா இதை துரிதப்படுத்தணும் இதை வந்து ஒரு ஐந்தாண்டு கால திட்டம் ஒரு பத்தாண்டு கால திட்டம் ஒரு திட்டம் வகுத்து இதை செயல்படுத்தாமல் அது ஒரு நீண்ட கால பிரச்சனையா இருந்தாலும் இப்ப குறிப்பா இந்த பேரிடர் இந்த பேரிடரை பத்தி அரசு அப்படின்றது ஒண்ணு பேசவே இல்ல அப்படின்றத நீங்க ஆமா இல்ல ஆமா அரசு வந்து அரசு வந்து இது சம அதுல அததான் சொல்ல வந்தேன் அதாவது காவி கஜா புயல் அப்பையும் அரசு இந்த பகுதி மக்களை கைவிட்டது அப்ப தன்னார்வலர்கள் வந்து நம்ம தான் முயற்சி எடுத்து சரி அரசியல் அப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து மக்களை விட்டுறக்கூடாது நம்ம முன் முயற்சி எடுத்து அதற்கான அவர்களுக்கான நிவாரணங்களை நம்ம பண்ணோம் அதே நிலை தான் இப்பயும் அரசு வந்து அதே நிலையில தான் இருக்குது இப்பயும் டெல்டா பகுதி மக்களை அரசு கைவிடுது சும்மா அந்த ஒரு ஜிகினா திட்டங்கள் மூலமா பொங்கல் பரிசு கொடுக்கறது அறிவிப்புகள் மூலமா மட்டுமே மக்களை கவர்ந்துடலாம் அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் இன்று ஒவ்வொரு விவசாயியும் தன் பிள்ளையை இழந்த மாதிரி அந்த நெற்பயிர் வந்து அதுலயே முளைச்சு இருக்கிறத வந்து நாங்க போய் பாக்குறப்ப எங்களுக்கு வந்து அழுவா தான் வந்துட்டு நாங்க வந்து விவசாய குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க கிடையாது நாங்க சாப்பிட்றவங்க உணவு வாங்கி சாப்பிட்ற எங்களுக்கு தான் நாங்க அதை உணர்றோம் அவங்களுடைய வேதனையை வந்து அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுல ஒரு ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டா எப்படி அவங்க வருத்தப்படுவாங்களோ அதே நிலைமையில இன்னைக்கு ஒவ்வொரு விவசாயியும் இருக்காங்க ஆனா இங்க என்ன ஒரு வருத்தமான விஷயம் அப்படின்னா ஆளுங்கட்சியும் அதை பற்றி பேசல பேச வைக்க வேண்டிய எதிர்கட்சியும் அதை பற்றி பேசாம ரொம்ப மௌனமா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வேதனை அளிக்கிறது இதற்கான அதாவது அவங்களுக்கு இப்ப இன்றைய நிலைமையில அதாவது நம்ம கஜா புயல்ல வந்து வீடு இழந்தவங்க அஹ் உடமை இழந்தவங்களுக்கு நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ணோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம யாருமே இதுதான் இழப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா மாச அழிவு ஏற்பட்டிருக்கு அப்ப அரசு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து செலவு பண்ணி தரிசு கூலி பண்ணவங்களுக்கு வந்து இப்ப அதுல இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட எடுக்க முடியாது அப்படிங்கக்குள்ள அவங்க வந்து ரொம்ப ஆதங்கப்படுறாங்க ஒட்டு மொத்தமா மன்னார்குடி கோட்டம் நான் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அங்க மன்னார்குடி கோட்டம் வந்திருந்தேன் ஒட்டு மொத்தமா அழிவுல வந்து இருக்குது அந்த பகுதி அப்படின்றது வந்து உங்கள மாதிரி ஆட்கள் வந்து வெளியில கொண்டு போவாங்க நாங்க வந்து அதை தான் கேட்கிறோம் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் வந்து இத வந்து வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்றத நாங்க வந்து வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறோம் நீங்க தொடர்ச்சி அதை செய்வீங்க அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் இந்த காணொலி
கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குதுனா கேக்குது கேக்குதா கேக்குது கேக்குது பேசுங்கண்ணா அண்ணா வணக்கண்ணா கொஞ்சம் சிக்னல் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு விவசாயி ஒருத்தர் வந்து மானமதுரையில இருந்து இணைக்கிறார் அவரை நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்தது உங்கள்ட்ட நம்ம வருவோம்ண்ணா உங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து முன்னிறுத்தி சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி நான் நீங்க எங்களோட பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு அடுத்ததாக தோழர் கதிர் நம்பி அவர்கள் வந்து நம்மளோட இணைகிறார் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை கிராமத்துல இருந்து நம்மளோட இணைகிறார் குறிப்பாக பேராசிரியர் மறைந்த பேராசிரியர் தோப்ப வாசகர் வட்டம் அதனுடைய ஒருங்கிணைச்சு அறிஞர் தோப்ப வாசகர் வட்டத்தை பத்தி வாச தோப்ப தோ பரமசிவம் பற்றின ஒரு பல செய்திகளை வந்து பொது வழியில வந்து பேச வைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணியா அவர் இருந்தார் ஆஹ் அவர்கிட்ட அவர் வந்து அறுபதாம் குருவை பயிர் பண்ணியிருந்தார் அவருடைய இடம் இப்ப எப்படி இருக்குது ஆஹ் இது இந்த தொடர் மழையினால அவர் என்ன விதத்துல வந்து பாதிக்கப்பட்டார் அப்படின்றத வந்து நம்மளோட பயிர் பண்ணுவார் வணக்கம் கதிர் நம்பி வணக்கம் வணக்கம் தோழர் நான் பேசுற கேக்குதுங்களா ஆஹ் கேக்குது கேக்குது தோழர் நீங்க பேசுங்க தோழர் நாங்க இருக்கிறது மானாமதுரை வட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் எஸ் கருசல் குளம்ங்கிற கிராமம் இங்க வந்து நான் தனியா இயற்கை விவசாயம் பண்றேன் ஆனா இங்க பொதுவா எங்களுடைய கிராமத்துல ஒரு நூத்தி இருபது ஏக்கர் பரப்பளவுல எல்எல்ஆர் அப்படிங்கிற பயிர் ரகம் விளைச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு வந்து மானாவரி முழுக்க முழுக்க மலையை நம்பி நாங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு மழை பெய்யணும் மழை பெய்யற தண்ணி கம்மாயில பருகணும் கம்மா தண்ணியை நாங்க விவசாயத்துக்கு பாசனம் பண்ணிக்குவோம் அப்படி இருக்கிற சூழல்ல இன்னைக்கு தொடர் மழையினால எங்களுக்கு வந்து அறுவடைக்கு பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப கூட மழை பெஞ்சுட்டு தான் இருக்கு ஆஹ் இப்ப நான் வந்து என்னோட வயல் பக்கத்து வயல்காரர் வயல நிக்கிறேன் எல்லா பயிர் பண்ணிருக்காங்க அந்த பயிர் எல்லாமே வந்து முளைச்சிருச்சு நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் பயிர் எல்லாமே முளைச்சிருச்சு இப்போ இங்க இங்க தண்ணி கிடக்குறப்பாங்க வயல்ல தெரியுது சீந்தில் வாய்க்கால் போட்டும் தண்ணியை வடிச்சு பார்த்தாங்க வடிச்சு தொடர் மழையினால தண்ணி முழுக்க முழுக்க தண்ணி வைக்காட்டுலயே கிடைச்சு எங்கேயுமே நம்மளால நகர முடியல மேற்க மே வயலுக்கு ஒரு தண்ணியை வெட்டி விட்டா கீழ் வயலுக்கு வருது கீழ் வயலுக்கு வந்து நிறுத்தினா தண்ணி அந்த பக்கத்து போக மாட்டேங்குது முழுக்க முழுக்க தண்ணி சூழ் பயிரா இருக்கு இந்த பயிர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுத்தமா முளைச்சிருச்சு அடுத்து அறுக்கவே முடியாது அப்படி போட்டு போயிட்டு இருந்த வயல்கார் எல்லாம் நிச்சயமா அதை வந்து நீங்க அறுவடை பண்ணீங்க அப்படின்னா அறுவடை செலவு தான் வந்து கண்டிப்பா அறுவடை செலவு கிடைக்காது கை ஆமா ஆமா இது உங்களுடைய அறுபதாம் குருவை எப்படி தொடர் இருக்கு இப்ப என்ன மாதிரி நிலைமை என்னுடைய அறுபதாம் குருவை எனக்கு ரெண்டு வயல் இருக்கு எண்பத்தி எட்டு சென்ட்ல ஒண்ணு ஐம்பத்தி அஞ்சு சென்ட்ல ஒண்ணு ஐம்பத்தி அஞ்சு சென்ட்ல நான் அறுவடை பண்ணிட்டேன் சேர் சேர்த்துல சேர்த்துலயே நின்று அறுவடை பண்ணியாச்சு ஆஹ் அதுல ஒரு ஆறு மூட்டை கிடைக்கும் எண்பத்தி எட்டு சென்ட் இன்னும் தனியில கிடைக்கு நீங்க பாக்குற இதே மாதிரிதான் பயிரும் முளைச்சிருக்கு விதநெல்லு நெல்லும் முளைச்சிருச்சு ஆஹ் அது பட்டம் பார்த்து நாங்க செய்ய வேண்டிய விவசாயம் இருக்குது அனுபவத்தை கத்துக்கிறோம் இன்னைக்கு பொதுவா விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு என்னன்னா இப்போ பக்கத்துல இந்த வயல் இந்த வயல் அறுத்தாச்சு அறுத்து ஆனா அடிக்க முடியல மழை தொடர் மழையினால அடிக்க முடியல ரோட்ல போட்டுதான் டிராக்டர் ரோட்டு புனைஞ்சாங்க அப்படி அடிச்சாலும் அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் நெல்ல கொண்டு போய் விற்க முடியல ஏன்னா அங்க கொண்டு போனா ஈரமா இருக்கு நெல்லு நெல்லு பத்தையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறநூறு ரூபாய் எழுநூறு ரூபாய்க்குள்ள மூட்டை எடுக்கிற மாதிரி அங்க விற்பனை இடத்துல பேசுறாங்க இப்ப தொடர் இழப்பு தான் எங்க எங்க பகுதிக்கு ஆஹ் எல்லாமே புலம்பை இருந்தாச்சு அந்த விவசாய காலத்துக்கு மட்டும் வருவோம் வந்துட்டு அந்த மூணு நாலு மாசம் மட்டும் இருந்து விவசாயம் இல்லாம போயிருச்சு விவசாயத்துல தொடர்ச்சியான இந்த மாதிரியான இழப்புகள் கேக்குதுங்க கதிர் நம்பி விவசாயத்துல ஏற்படக்கூடிய அப்படி தொடர்ச்சியான இழப்புகள் அப்படியே விவசாயம் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு உரிய விலை கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்றதுனால மன மன விரக்தியில வந்து மக்கள் இதை விட்டு வெளியாகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க பதிவு செய்யறீங்க அதே நேரத்துல இப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில வந்து அரசு துறையை சேர்த்தவங்களும் சரி அரசாங்கத்துல இருந்து எந்த விதமான ஒரு 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 பேரிடர் அறிவிப்போ இதை பத்தின ஒரு பேசு பொருளாவே வந்து ஊடகத்துல இல்லை அப்படின்றத வந்து ஒரு பெரிய ஆதங்கமா இருக்குது அதை 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 வந்து எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க நீங்க இந்த மழையிலயும் வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் ஆவணப்படுத்தி சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம தொடர்ந்து நம்ம இணைந்திருப்போம் ரொம்ப நன்றி நன்றி தொடர் இந்த நிலைமை இந்த நிலை வந்து இந்த பேரிடர் காலத்தில் வரக்கூடாது இதற்கு ஒரே தீர்வு என்னன்னா இன்றைய மழையை பேரிடர் காலம்னு இது அரசு அறிவிக்கணும் உண்மை உண்மை பேரிடர் காலம் அறிவிச்சதான் வந்து ஒட்டுமொத்த ஒட்டுமொத்த அரசோட கவனத்தை வந்து இதை பெற முடியும் அப்படின்றத வந்து நீங்க உங்களுடைய கோரிக்கையா வைக்கிறீங்க நாங்களும் தொடர்ச்சியா அதைதான
ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய நல்லது 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 தெற்கு டெல்டாவினுடைய உதயமார் தாண்டபுரம் உதயமார் தாண்டபுரம் பறவைகள் சரணாலயம் புகழ்பெற்ற பறவைகள் சரணாலயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமமான ஆஹ் இயற்கை வனப்பு மிகுந்த ஒரு கிராமத்துல ஆஹ் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு வர்றாரு நம்மளுடைய அண்ணன் ஆஹ் தாய் சிஎன்ஏ அப்படின்ற பேர்ல அவரு ஆஹ் பண்ணிட்டு வர்றாரு ஆறுமுகநாதன் அப்படின்ற பெயர்ல இருக்கக்கூடிய அண்ணன் கோ நம்மாடுரையாவுடைய ஒரு வழிகாட்டுதலின் பேரில் தொடர்ச்சியா வந்து இயற்கை விவசாயத்துல வந்து ஈடுபட்டு இருக்காரு அவர் வந்து இந்த ஒரு ஒரு தொடர் மழையினால ஏற்பட்ட ஒரு பேரிடரை வந்து அஹ் எந்த மாதிரி பாக்குறாரு ஆஹ் அவருடைய ஆதங்கத்தையும் அவரு அவர் சந்திச்ச ஒரு இழப்புகளையும் வந்து நம்மளோட வந்து பகிர்ந்துக்குவாங்க நல்லது நான் சொல்லுங்கண்ணா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் என்னை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம்தான் சொல்லிட்டாப்ல அப்புறம் சுய விளக்கம் தேவையில்லை நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது பதினஞ்சு வருஷமா விவசாயம் பண்ணி பேசுற சரியா கேக்குது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை பேசுங்க பதினஞ்சு வருஷமா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விவசாயங்கிறது எல்லாருமே விட்டுட்டு போறதுக்கான காரணமே அரசு ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் முதல் கல் வந்து முதல்ல முதல்ல குற்றம் சாட்டுறது அரசு தான் சொல்லுவேன் எதை செய்யணுமோ அதை செய்யறது இல்லை எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யறேங்க இன்னைக்கும் விவசாய சங்கங்கள் போராடுது எதுக்கு போராடுதுன்னா ஆஹ் இப்ப அந்த போராட்டத்தை சொல்லல தமிழ்நாட்டுல உள்ள அந்த வெள்ளம் வந்த பிறகு சொல்றது வந்துன்னா லோனை தள்ளுபடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க திமுக அதை கோரிக்கையா வச்சிருக்கு அது ஒரு பக்கம் ஒப்போ இருந்தாலும் ஆக்கப்பூர்வமா தொலைநோக்கு தொலைநோக்கு சிந்தனையில எதுவுமே செய்யல அரசு இப்ப உங்களுடைய கிராமம் உங்களுடைய கிராமம் உங்கள் பகுதி வந்து இந்த தொடர் மடையினால வந்து எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்குது நீங்க விவசாயம் பண்ண இடங்கள் வந்து இப்ப எப்படி இருக்குது என்ன நிலைமையில இருக்கு அப்படின்றத கொஞ்சம் இல்ல நான் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு பதிவு சொல்ல விரும்புறேன் எங்க பகுதியில நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பாதிக்கப்பட படாத பகுதியும் இருக்கு அதுக்கு காரணம்னா கொஞ்சம் விழிப்புணர்வும் இருக்கணும் விவசாயிகள்ட்ட அப்படிங்கறத தான் நான் சொல்லணும் ஆசைப்படுறேன் எப்படின்னா அரசு வந்து அதுக்கு உதவி செய்யணும் இந்த வருஷம் ஆண்டு அரசும் உதவி செய்யணும் இன்னைக்கு பொறுத்தவரையும் அரச எதிர்பார்க்க முடியாது பிற தனியார் வானிலை ஆய்வாளர்கள் தான் என்ன பொறுத்தவரையும் விவசாயிகளுக்கு நிறைய உறுதுணையா இருக்காங்க அப்படித்தான் நான் சொல்ல முடியும் அவங்களோட அறிக்கைகளை வைத்து தான் நான் சாகுடி பண்றேன் ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த அதாவது தை மாசத்துல மழை இருக்குன்னு ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதையும் நான் கொஞ்சம் கணவத்துல கொண்டு இந்த வருஷம் நான் வந்து இயற்கை விவசாயமும் பண்றேன் ஆர்கானிக் இன்னும் ஆர்கானிக் ஆனா ஆர்கானிக்கும் பண்றேன் ஆர்கானிக் இல்லாமையும் பண்றேன் அதுல வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா பொட்டாசு <laughs> இல்ல இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிகப்படியான மழை தான் கடந்த ஒரு நூறு ஆண்டுகள்ல இல்லாத மழை பெய்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஒரு பெரும் மழை பெய்திருக்கு ஆஹ் அதுவும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஒரு எப்பயுமே இந்த குளிர்கால மழை அப்படிங்கிறது இதற்கு முந்தைய ஆண்டுகள்லாம் ஒரு இரு நாட்கள் மழை பெய்யும் ஆஹ் அதுவும் கரெக்டா அந்த அறுவடை டைம்ல தான் வரும் ஆனா அந்த ஒரு நாட்கள் மழை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில மழை அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு தாக்கத்தையோ பாதிப்பையோ ஏற்படுத்தாது ஆனா இந்த வருடம் பாத்தீங்கன்னா தமிழகம் முழுவதுமே பரவலா மழை பெய்திருக்கு அது குறிப்பா டெல்டா மாவட்டங்கள்ல தொடர் கனமழை இடையில ஒரு மூன்று நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து மிக கனமழை அதிக கனமழை எல்லாம் பதிவாயிருந்துச்சு ஸோ இதனால எல்லாமே அறுவடைக்கு தயார் நிலையிலையும் அறுவடைக்கு தயாராகி கொண்டிருந்த பயிர்கள்னு எல்லாமே விவசாயிகளுக்கு பெரிய ஒரு பேரழிவா அமைஞ்சிருக்கு ஆஹ் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழகத்தோட மொத்த சராசரி பதினான்கு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியா இன்னைக்கு உள்ள நிலவரப்படி அதாவது ஜனவரி பதினாறாம் தேதி நிலவரப்படி தமிழகத்துல பதிமூன்று புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு ஸோ இது மாதிரியான ஒரு மழையை ஒரு நூறு ஆண்டு காலத்துக்கு அப்புறம் பிறகு இப்பதான் பாக்குறோம் ஆஹ் இதற்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு புயலோ தாழ்வு மண்டலமோ அப்படி எதுவும் அமையாம வெறுமனே ஒரு கிழக்கு காற்று கீழே காற்று வந்து இவ்வளவு பெரிய மழையை கொடுத்துருக்கு அதுதான் இங்க இப்போ கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆஹ் இந்த மழை முதல்ல சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு பகுதிகள்ல ஜனவரி ஐந்து ஆறு தேதிகள்லையும் பிறகு உள் மாவட்டங்கள் மேற்கு மாவட்டங்கள்லையும் அதை தொடர்ந்து டெல்டா மாவட்டங்கள்லையும் 
தொடர்ச்சியா பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கு இப்ப இந்த டெல்டா மாவட்டங்கள்ல மட்டும்தான் இந்த பெரிய மலைன்னு சொல்ல முடியாது இதே போன்ற மலை தென் மாவட்டங்களை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இந்த மாவட்டங்கள்ல குறிப்பா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளையும் பெரிய ஒரு சேதத்தையும் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்திருக்கு இதெல்லாம் வெளியில வராமலே இருக்கு ஆமா அதான் நம்ம முன்னாடி சொன்னது மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த மலை இந்த ஜனவரி மாதம் பதிவாயிருக்கு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பருவமலை தொடங்கினதே ரொம்ப தாமதம் தான் ஜனவரி ஆஹ் அக்டோபர் பதினைந்து பதினாறு தேதியில இயல்பா தொடங்க வேண்டிய பருவமலை இப்ப இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தான் தொடங்கி இருந்துச்சு ஆஹ் அந்த தொடங்கினா கூட அது வலுவடையும் தீவிரமான பருவமலை காலம் அப்படிங்கிறது நவம்பர் பதினைந்து வரைக்குமே இல்ல சோ நவம்பர் பதினைந்து கார்த்திகை பிறந்த பிறகுதான் மலை படிப்படியா அதிகரிச்சிச்சு அது மார்கழியில வந்து தீவிரம் அடைஞ்சிருக்கு அதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் சோ பிந்தைய பருவமலை தாமதமா தொடங்கி தாமதமா முடிவடையுது இது வந்து ஒரு குளிர்கால மலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆஹ் எப்பயுமே இந்த பருவமலை தாமதமா முடிகிறதுங்கிறது இயல்பான ஒண்ணு கிடையாது நூறு ஆண்டுகள்ல ஆஹ் இது வந்து பெரிய ஒரு மலையை கொடுத்துருக்கு இது போன்ற ஒரு பருவமலை நீடித்து பெய்யுறதுனா இது வரைக்கும் ஜனவரி இரண்டு இல்ல நான்கு ஐந்து தேதி வரைக்கும் தான் நீடித்து பெய்யும் அதுவும் ஒரு பெரிய தாக்கத்தையும் இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது இது வரலாற்றுல முதல் முறையா இவ்வளவு பெரிய மலை பெய்திருக்கு அதோட இந்த மலை இன்னைக்கு வரைக்குமே தொடர்ந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கும் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை ஆஹ் டெல்டாவோட தெற்கு பகுதியில எல்லாம் மலை இன்னைக்கும் இருக்கு நாளையில இருந்தா வறண்ட வானிலையே எதிர்பார்க்கிறோம் அதோட இந்த ஜனவரியில மலைப்பொழிவு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு முன் கொஞ்சம் முன்னதாகவே தெரிஞ்சிச்சு அந்த கணினி சார்ந்த தரவுகள் எல்லாமே காமிச்சிச்சு இருந்தாலும் ஆஹ் இது வந்து அந்த அறுவடை டைம் சமயம் இதோட ரீலியபிலிட்டி எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கடைசியில ஆஹ் கண்டிப்பா இந்த வருடம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நாளை தொடங்குற வறண்ட வானிலை மாத இறுதி வரைக்குமே நீடிக்கும் அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி மாதத்துல மறுபடி நமக்கு மலைக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் இந்த கிழக்கு காற்றுனாலையும் ஆஹ் காற்று சுழற்சினாலையும் தான் சோ அப்பையும் வந்து பிப்ரவரி முதல் வாரத்துல கண்டிப்பா தமிழகத்துல மலை எதிர்பார்க்கலாம் அப்ப அந்த மலை வந்து கடலோர பகுதிகள் உள் மாவட்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே பரவலா இருக்கும் ஆனா இந்த அளவுக்கு தீவிரம் இருக்காது இதை விட தீவிரம் குறைஞ்சி அந்த பருவம் தப்பிய மலை பிப்ரவரி மாதம் தொடரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் விவசாயிகளுக்கு ஆஹ் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் இந்த மலைங்கிறது இங்க மட்டும் இல்லை இந்த பாதிப்பு ஆரம்பத்துல இருந்தே இருந்துட்டு இருந்துச்சு அக்டோபர் மாதம் ஒழுங்கா சீரான பருவமலை தொடங்கல அக்டோபர் மாதம் கடுமையான வறட்சியை சந்திச்சிச்சு தமிழகம் ஆஹ் இயல்பா பெய்ய வேண்டிய பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் மலைக்கு அந்த வருடம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுல அக்டோபர் மாதம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் தான் பதிவாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தாறு சதவீத மலை பற்றாக்குறை எல்லாருமே ஆஹ் விவசாய பணிகளை தொடங்குற டயத்துல அந்த மலை இல்லாமல் ஒரு பாதிப்பை பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் நவம்பர் மாதம் முதல் இரண்டு வாரங்கள்ல வடகுடி மாவட்டங்கள்ல தான் மழை இருந்துச்சு ஆஹ் இறுதியில தொடங்கின நிவர் புயல் நிவர் புயல் பெரிதா ஆஹ் பாதிக்க பெரிதா எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிவர் புயல் பெரிதா ஒரு அச்சப்பட வச்ச நிவர் புயல்னால பெரிய பாதிப்பு ஏற்படல புயல் கரையை கிடக்கிறதுக்கு ரொம்ப வளைவிழுந்துச்சு ஆனா அதை தொடர்ந்து வந்த புரேவி புயல் இலங்கையில கரையை கடந்திருந்தாலும் ஒரே பகுதியில நிலை கொண்டு டெல்டால பரவலா மிக கனமலை அதிக கனமலைய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு நாட்கள்ல டிசம்பர் ஒன்றுல இருந்து எட்டு வரைக்குமான அந்த ஒரு வாரத்துல ஒரு ஐம்பதுல இருந்து அறுபது சென்டிமீட்டர் மலையை கொடுத்துருச்சு அதனால விவசாயிகள் எல்லாமே பெரிதா பாதிக்கப்பட்டாங்க ஆனா அப்ப அந்த விவசாய நிலங்கள் வந்து ஆஹ் ஒரு கதிர் பறிஞ்சுக்கிட்டோ இல்ல நெல் நெற்மணிகள் வராததுனால அது மூழ்கி இருந்தாலும் தப்பிச்சுட்டாங்க அதை தொடர்ந்து இப்ப ஜனவரி மாதமும் பெய்யக்கூடிய மலையினால இந்த அளவுக்கான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இது இதை பார்த்தோம்னா அப்ப டிசம்பர்ல பெய்த அறுபது சென்டிமீட்டர் மலை இப்ப ஜனவரி முதல் பத்து தேதிகள்ல பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் மலை வேதாரண்யம் பகுதியா இருக்கட்டும் இல்ல திருத்துறைப்பூண்டியா இருக்கட்டும் திருப்பூண்டியா இருக்கட்டும் தலைங்காயா இருக்கட்டும் இல்ல வடக்கு டெல்டா மயிலாடுதுறை திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் குடவாசல் எல்லா பகுதிகளையுமே டெல்டால முப்பத்தி ஐந்து ஐம்பது முப்பத்தி ஐந்து தொடங்கி நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மலை பதிவாயிருக்கு இது வரலாறு காணாத மலை இது ஒரு பெருமலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் சோ இந்த மலை அடுத்தடுத்து இந்த மலையினால விவசாயிகள் பெருசா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதோட இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த பருவம் தப்பி பெய்யக்கூடிய மலையில மலை குறைவா பெய்தாலும் மண்ணு வந்து அதை உறிஞ்சி நிலத்துக்கு அடியில விடாது ஸோ மேலேயே தண்ணி நிற்கும் அதோட ஈரப்பதம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் விவசாயிகளை வந்து நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ப பயங்கரமா பாதிக்க ஒரு பாதிப்பையும் சேத ச
இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருடம் நாகப்பட்டினத்துல இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு அதுதான் வரலாற்றுல மிக அதிகம் ஒரே நாள்ல அந்த இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஜனவரி மாதத்தோட டோட்டல் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ரீச் ஆயிருக்கு இந்த மழையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேதாரண்யம் பகுதியில பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் மழை ஒரே நாள்ல பதிவாயிருந்துச்சு ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி அதுதான் அதிகபட்சம் ஆஹ் இப்போ மாத டோட்டல் இன்னைக்கு வரைக்கும் பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் முப்பத்தி ஐந்து தொடங்கி நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் பதிவாயிருக்கு இதுல நான் இங்க பதிவு பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு என்னன்னா மழையின் அளவு வந்து குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டிருக்கு பல இடங்கள்ல ஒரு திருத்துறைப்பூண்டியில ஒரு நாள் வந்து தொடர் மழை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது மணி நேரத்துக்கு தொடர் மழையும் இடையிடையே கனமழை மிகு கனமழையும் பதிவானப்ப அங்க ஒரு பதினெட்டு சென்டிமீட்டருக்கு மேல் மழை பதிவா இருந்துச்சு ஆனா அது எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் மழை பதிவா இருக்கதா ரிப்போர்ட் வந்துருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி மழையை குறைத்து மதிப்பிட்டு இருக்காங்க குறைந்த அளவு காண்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இங்க பதிவு பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு வணக்கம் திரு ரமேஷ் நீங்க இப்ப எந்த பகுதியில இருந்து நீங்க இணைஞ்சிருக்கிறீங்க திருவாரூர் மாவட்டத்திலிருந்து முத்துப்பட்டை ஒன்றிய பின்னத்தூர் ஊராட்சி வந்து பேசுறேன் இங்க மழை இங்க ஒரு வாரமா தொடர்ந்து மழை பெஞ்சதுனால விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப பாதிப்படைச்சிருக்காங்க எல்லா இந்த பக்கம் இருக்க கரையாமோடு பின்னத்தூரு இடையூர் வடசங்கந்தி இங்க எல்லா ஏரியாவுமே உங்களுக்கு வந்து விவசாயம் ரொம்ப கடுமையா பாதிச்சிருக்கு விவசாயோட வாழ்வாதாரம் ரொம்ப இதா இருக்கு உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உங்களுக்கு கஜா புயல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உங்களுக்கு யானைக்கம் யானைக்கம் பொண்ணு எதிர்த்து பாதிப்பு இப்பொழுது இப்ப ஒரு வாரமா தொடர்ந்து மழை பெஞ்சதுனால விவசாயம் ரொம்ப கடுமையா பாதிச்சிருக்கு உங்க உங்க பகுதியில வந்து அரசு துறையை சேர்ந்தவங்க வந்து யாராவது வந்து பார்வையிட்டாங்களா இல்ல ஏதாவது வாக்குறுதிகள் ஏதாவது இருந்துச்சா ஏதாவது நடந்திருக்கா இது வரைக்கும் இந்த ஒரு ஒரு வார காலத்துல ஒரு வாரத்துல யாருமே வந்து பாக்கல அதுக்கு மத்திய குழு வந்து ஒரு நடந்து பாத்துட்டு போயிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கல குறிப்பா வந்து இந்த ஜனவரி ஒன்பதுல இருந்து ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பயிற்சி இந்த ஏழு நாட்கள் தான் வந்து ரொம்ப பெருமழை காலமா இருந்துச்சு இது உங்களோட பயிர்கள்லாம் பார்த்தா தெரியுது எல்லாமே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மத்திய குழு வரும்போது இந்த மாதிரியான நிலையில தான் இருந்துச்சா ஆஹ் மத்திய குழு வர்றதுக்கு பிறகுதான் இந்த மழை அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மழை கிடையாது மத்திய குழு வந்ததுக்கு பிறகு இங்க மழை ஒரு வாரமா கடுமையான மழை இந்த பாருங்க எல்லாமே அழுகி இந்த முளைச்சி வந்துட்டு பாருங்க டெல்டா முழுவதுமே சரி தென் மாவட்டத்துல சில பகுதிகள் இது மாதிரி நிலையில தான் இருக்குது அரசாங்கம் வந்து இது வரைக்கும் இதை வந்து கண்டுக்கல மத்த ஊடகங்களை சேர்ந்தவங்களும் இதை வந்து வெளியில கொண்டு வரல அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நேரத்துல ஆதங்கத்தோட விவசாயம் ஊடகத்துல வந்து எந்த வித இதுமே நடவடிக்கை எடுக்கலங்க ஊடகம் வந்து விவசாயிகளை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்களே தவிர அவங்களை வந்து ஒரு இதுக்கு கொண்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க உண்மை விவசாய திரு பின்னத்தூர் கிராமத்துல இருந்து ரமேஷ் அப்படின்ற விவசாயி வந்து தன்னோட ஆதங்கத்தை வந்து பதிவு செய்யறாரு ஊடகத்தின் மேலையும் அரசின் மேலையும் நல்லது இதை நம்ம வந்து வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு போவோம் அவங்க கவனத்தோட இதை திரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் தொடர்ச்சியா வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து என்ன கோரிக்கை வைக்க விரும்புறீங்க இந்த இழப்புக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கோரிக்கைகள் வைக்க விரும்புறீங்க விவசாயிகள் வந்து கடுமையான உங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அரசாங்கம் வந்து ஒரு இழப்பீடா ஏதாவது ஒரு இது பண்ணாதான் அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த விவசாயிகள் வந்து போக முடியும் நல்லது இழப்பீடு இழப்பீடு கோரிக்கையை நீங்க வைக்கிறீங்க பொதுவா சொல்ல போனா இந்த பின்னத்தூர் கிராமம் உங்க கிராமத்துல வந்து ஆஹ் ஏன் மழை பெஞ்சா வந்து ஒரு வாரத்து மழை வந்து ஏன் வடிகால்கள்லாம் வந்து ஏன் வந்து வடிகலையா என்ன என்ன காரணம் பழைய கடை வந்து உங்களுக்கு இருக்குல்ல அதுலயாதான வழியணும் மழை வந்து உங்களுக்கு கடுமையான மழை மழை சார் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வடிகாலை இருக்கு வடிகால் இருந்தாலும் போதுமான வசதி இல்லை விவசாயிகளுக்கு வந்து போதுமான வசதி வடிகால் வசதி இல்லை இந்த பாருங்க அந்த தண்ணி இன்னும் தேங்கிய கடை வருங்க அது வருங்க இன்னும் அந்த தண்ணி வடியலை பாருங்க எல்லாமே நெ நெல்லெல்லாம் இதை அழுகி அந்த முளைச்சி வர்ற கண்டிஷன்ல இருக்கு பாருங்க துர்நாற்றம் வீசுது அந்த அளவுக்கு மோசமான இதா இருக்கு உங்களுக்கு ஆஹ் உலகத்தின் பசி போக்கக்கூடிய விவசாயி இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய ஒரு இடத்துல நின்று பேசிட்டு இருக்கிறாரு அதாவது அவருடைய பயிர்கள் தட்டுல வந்து ஆஹ் வாசனை மிக்க உணவா வரக்கூடிய பயிர்கள் இன்னைக்கு வந்து வாடடிக்கிற நிலைமையில இருக்குது இந்த இந்த அவல நிலையை ஆஹ் அரசு வந்து இத வந்து பாராமுகமா இருப்பதும் ஆஹ் ஊடகங்கள் வந்து பாராமுகமா இருப்பதும் விவசாயிகளுக்கு வந்து
இந்த ஏரியா ஃபுல்லா சிஆர் தான் சார் பயிரிட்டு இருக்கோம் அறுவடை என்ன ஒரு வாரத்துக்கு விளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச்சல்ளைச
தூயமல்லி பயிர் வந்து பாரம்பரிய நெல் பயிர் அதை தான் நடவு செஞ்சிருக்கு அது மாதிரி மறுபடியும் வந்து மீண்டு கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் வந்து இயற்கை வழி வணக்கம் வணக்கம் பங்காளி நம்மளுடைய தெற்கு டெல்டாவினுடைய தில்லை விலாகம் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தை கடலோரத்தை ஒட்டி அலையாத்தி காடுகள் நிறைந்த தில்லை விலாகம் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த சுப்பையன் அப்படின்ற வந்து ஒரு இளம் விவசாயி வந்து நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவருடைய நிலம் வந்து இப்ப வந்து ரொம்ப பெருமளவுல வந்து இந்த தொடர் மழையினால பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த நேரடியா களக்காட்சியா வந்து நீங்க பார்க்கலாம் ஆஹ் பங்களை அதை காட்டுங்க அது எப்படி அந்த நெல்லை காட்டுங்க என்ன ஆச்சு உங்களுடைய வயல் அப்படின்றதையும் எங்கள்ட்ட பயிர்ந்து நமக்கு வயல்ல எல்லாம் சாஞ்சு எல்லாம் முளைச்சிட்டு போங்க கீழே விழுந்து எல்லாம் மொத்தமா எல்லாம் முளைச்சிட்டு இதெல்லாம் எந்த மீடியாவிலையும் மொத்தமா வந்து அந்த இடத்துல வந்து எவ்வளவு எத்தனை பரப்பளவு எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து அங்க பயிர் பண்ணிருந்தீங்க அஞ்சு ஏக்கர் அஞ்சு ஏக்கர் பண்ணிருந்தேன் அஞ்சு ஏக்கர் என்ன பயிர் செஞ்சிருந்தீங்க நீங்க பிபிடி நெல்லு பிபிடி பிபிடி செஞ்சிருந்தீங்க மொத்தமா வந்து எல்லாமே படுத்து எல்லாமே முளைச்சிருச்சு அப்படின்றத வந்து நம்மள்ட்ட இப்ப காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த காணொலி மூலமா மொத்த பயிர்களும் வந்து முளை விட்டுருக்கு அப்படின்றத வந்து அந்த இதை வந்து நீங்க நேரடியா கலக்காட்சியா நீங்க வந்து பாக்குறீங்க இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு பேரிடர் வந்து நிகழ்ந்துற போது அரசாங்கத்தில இருந்தும் ஆஹ் ஊடகத்தில இருந்தும் பாராமுகமா இருப்பது வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து வேதனை அளிக்குது அப்படின்றத வந்து அவர் நம்மள்ட்ட ஆஹ் பகிர்ந்துக்கிறாரு இப்ப அந்த கீழக்கரையில இருக்கிற அந்த கோட்டமும் வந்து எவ்வளவு வந்து முழுமையா நீங்க இது மாதிரிதான் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்குதா எல்லா எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கு ஆஹ் ஒட்டு மொத்தமா அப்படிதான் இருக்குது இதெல்லாம் எந்த மீடியாவிலுமே வரல ஆமா காலையில நான் உங்களோட வயலுக்கு நான் வந்திருந்தேன் தேவா தம்பியோட வந்திருந்தேன் ரொம்ப பெரிய அளவுல பாதிப்பு இருந்துச்சு ஒட்டு மொத்தமா எல்லாமே முளைச்சிருந்துச்சுங்கிறது ரொம்ப வேதனையா இருந்துச்சு ஆமா ஆமா நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இதை வந்து வெளியில பதிவு பண்ணுவோம் ஆஹ் இதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் மற்ற ஊடகங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு முன்னெடுப்பு எடுத்து இதை தொடர்ச்சியா வந்து வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து இதை செய்வாங்க அப்படின்னு நம்புவோம் அப்படியே வந்து அங்க கொஞ்சம் அங்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் கிழக்க போனீங்கன்னா அப்படின்னு நேருஜி அண்ணனோட வயல்லாம் வந்து எல்லாமே முளைச்சிருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா ஆமா இதெல்லாம் இதுக்கு ஆகாது இது வந்து இது இது படுத்து வந்து இது எத்தனை நாள் ஆகுது இது இந்த மாதிரி பயிர்கள் சாய்ந்து இப்ப லாஸ்ட் அப்ப மார்கழி ஒரு பதினஞ்சு தேதிக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மார்கழி பதினஞ்சுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு ஆமா சித்தப்பா என்ன சொல்றாங்க சித்தப்பா ரொம்ப வருத்தமா இருப்பாங்களே சித்தப்பா ரொம்ப வருத்தமா இருக்காப்ல வயலுக்கெல்லாம் வரல நாளுக்கு ரொம்ப மன உளைச்சல் இருக்காப்ல ரொம்ப கொடுமையான இது இல்ல அதுவும் அதுவும் ரோட்டு ஓரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்குது அது ரொம்ப நேரு எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு நல்லது ஒட்டு மொத்தமா அந்த கோட்டம் முழுமையா வந்து அப்படிதான் இருக்கு தில்லை விலாகம் அப்படின்ற கிராமம் அதாவது சுவரூர் மாவட்டத்தினுடைய திருத்தரப்பூண்டி வட்டத்தின் முத்துப்பேட்டை ஒன்றியத்தை சேர்ந்த தில்லை விலாகம் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் வந்து இந்த தொடர் பெருமழையால் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத வந்து கலக்காட்சியா வந்து நீங்க நேரடியா பாத்துட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு வந்து அரசாங்கத்தை சேர்ந்தவங்க என்ன பதில் சொல்ல போறாங்க பச்சை நிற வேஷ்டியையும் துண்டையும் வந்து தன்னோட அடையாளமா வச்சுக்கிட்டு வாக்கு செய்ய கேட்டு வரக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு கொடுமையான நிகழ்ச்சியை பார்த்து இது வரைக்கும் வாய் திறக்காம இருக்கிறது வந்து மக்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வந்து அரசாங்கத்தின் மீது மிகப்பெரிய அதிருப்தி ஏற்படுத்தி இருக்குது அது தொடர்ச்சியா வந்து என்ன செய்ய போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்திரைப்பட்டி வட்டம் முத்துப்பேட்டை வட்டியம் ஜாமூருடைய ஊராட்சி இங்க வந்து வரலாறு காணாத ஒரு மழை கஞ்சத்தினால இங்க வந்து விவசாயத்தையும் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா பாலமுருகன் ஐயா ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நீங்க வயல்ல இருங்க திருவிழா பகுதியை வந்து பதிவு செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஒரு தோடர் அவரை விட்டு நம்ம பேசணும் வணக்கம் திரு சுப்பையன் நீங்க எல்லா இடத்தையும் நீங்க காட்டுங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெளியில கொண்டு வந்துட்டோம் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய முயற்சிக்கு ரொம்ப நன்றி ஓகே ஓகே நன்றி சுப்பையன் ஆ நன்றி சுப்பையன் அடுத்தது பாலமுருகன் கலெக்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட ஒரு நிமிஷம் 
ஆஹ் ஊடகத்து ஊடகத்தினுடைய நேயர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இப்ப ஜாமனுடைய ஊராட்சியினுடைய ஊராட்சி மன்ற தலைவர் திரு பாலமுருகன் அவர்கள் வந்து அவங்களோட இணைஞ்சிருக்காங்க இந்த ஒரு ஒரு வார காலமாக பருவம் தப்பி பெய்த காலம் தப்பி பெய்த ஒரு அறுவடை காலத்தில் பெய்த ஒரு பெருமழையால் அந்த பகுதி வந்து எப்படி பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்து நம்மளோட களத்துல இருந்து நம்மளோட நம்ம வந்து பயிர்ந்துக்குவார் நன்றி சொல்லுங்க திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை ஒன்றியம் ஜாமடை ஊராட்சி இரண்டு வருவாய் கிராமங்களை கொண்டது பெரிய ஒரு கடலோர கிராமம் இது வந்து கடமடை பகுதி இந்த பகுதி இந்த வரலாறு காணத்த மழை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது மாதிரி ஒரு மழையை நான் பார்த்தது இல்லை வயசுக்கு அடி வெளுத்து வாங்கியிருக்கு இந்த மழை இந்த மழைனால வாழ்வாதாரம் பெரிய பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மக்கள் எல்லாமே இந்த மழை நீர் சூழ்ந்து ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள்ல தண்ணி போந்து ஒரு சமைக்க முடியாத சூழ்நிலை இந்த ஊராட்சியில இருக்குது பல முகாங்கள்லயும் மக்களை தங்க வச்சிருக்கோம் மற்றபடி விவசாய நல எல்லாமே பயிர் வந்து எல்லாமே சாஞ்சிடுச்சு எல்லாமே அது வந்து ஒரு பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையா இருக்குது இங்க உள்ள மீனவர்கள் பதினஞ்சு நாளைக்கு மேல மீன கடலுக்கு செல்லாம அவங்களோட வாழ்வாதாரம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டு அன்னாட நாட காட்சி கூட இன்னைக்கு வழி இல்லாம இன்னைக்கு உணவு கூட வழி இல்லாம இருந்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்த ரேஷன் இதெல்லாம் எல்லாமே மக்களுக்கு முடியிற தருவாயில இருக்கு எல்லாமே இதுக்கு மேல எப்படி அது வாழ்வாதாரத்தை அவங்க தொடங்க போறாங்கிறது ஒரு இதா இருக்குது ஒரு வார்டு முழுவதுமே அஞ்சாவது வார்டு சேது ரோடுங்கிறது எல்லாமே எல்லா வீட்லயுமே தண்ணி போந்துருச்சு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து இடுப்பு அளவு தண்ணி அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இருக்குது இரண்டு வருவாய் கிராமம் வீரவாயல் ஜாமோடுங்கிறது ஒரு இரண்டு வருவாய் கிராமம் இங்க மக்களுடைய வாழ்வுதரம் முழுவதுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு கஜா கோயிலுக்கு அப்புறம் தென்னை மரம் எல்லாமே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சில தென்னை கன்றுகளை அந்த நட்டு அதை வந்து பயிரிட்டு இருந்தாங்க அந்த தென்னை மரம் எல்லாமே தென்னை கன்றுகள் எல்லாமே பழுத்து எல்லாமே அழுகிற நிலையில இருக்குது தென்னை விவசாயிகளுக்கு பெரிய பாதிப்பை தான் ஏற்படுத்திருக்குது மக்கள் பொதுமக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் மீனவர்களுக்கும் தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து சரியான முறையில கணக்கெடுப்பு நடத்தி குடும்ப அட்டைகளுக்கு தினத்தின அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூபாய் இருபதனாயிரம் வழங்க தமிழக அரசுக்கு நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீனவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் தக்க நிவாரணம் வழங்கி உதவுமாறு தமிழக அரசை கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு சில பகுதிகள் இன்னுமே மீட்பு மீட்பு வழிக்கு வராம இருக்காங்க மக்கள் பள்ளிக்கூடத்தில எல்லாம் தங்கியிருக்காங்க புயல் பாதுகாப்பு மையத்துல எல்லாம் தங்கியிருக்காங்க தொடர்ந்து ஒரு சூழ்நிலை மோசமான சூழ்நிலையை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம கண்ணீர் படிச்சு சொல்றேன் ஆனா இது வரையில எந்த ஊடகங்களும் நம்ம பகுதிக்கு இன்னும் வரல வந்து பாக்கல அது வெளியில தெரியல இல்ல நான் உங்களுக்கு நான் வந்து என்ன சொல்லிக்க விரும்புறேன் அப்படின்னா ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியா இருக்கிற நீங்க வந்து இந்த நேரத்துல ஒரு தைரியத்தோட நீங்க வந்து செயல்படணும் உங்க மக்களுக்காக உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு கோரிக்கையையும் ஆஹ் நீங்க இந்த மாதிரி பேசுறதுல தெரியுது உங்க மக்கள் மேல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாசம் வந்து எங்களுக்கு வந்து புரியுது நீங்க இப்ப முன் வச்சிருக்கக்கூடியது கஜா புயலை அடுத்து ஆஹ் விழுந்த இடத்துல ஆஹ் நட்ட தென்ன முல்லைகள் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தை தாண்டினதான் வந்து அந்த தென்ன முல்லை வந்து ஆஹ் செழிப்பா வளரும் அதுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு பெருமழை பெய்து அந்த இடத்துல தண்ணி நின்று அழிக்கு <laughs> நிச்சயமா இது வந்து அரசின் காதுகளுக்கு போகணும் அப்படின்றதுனாலதான் இது இந்த ஒரு முயற்சியை நம்ம முன்னெடுத்து செய்துட்டு இருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து இதை செய்வோம் இதுல வந்து அவங்க சரி சாய்க்கல அப்படின்னா அடுத்த கட்டமா வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் நெருக்கமா கொண்டு போக முடியுமோ அதை நம்ம செய்வோம் அதனால நீங்க மனம் தளர வேண்டாம் உங்களுடைய மக்களுக்கு நீங்க தைரியம் சொல்லுங்க இதை தொடர்ந்து இந்த இந்த செய்தியை முன்னெடுக்கிறதுலையும் இதை திறம்பட செய்து முடிக்கிறதுலையும் வந்து செய்யணும் உங்களுடைய கோரிக்கைகளை நீங்க வந்து முன்வைக்கலாம் படியாத ஒரு சூழ்நிலைங்கிறது அதனால எல்லா தண்ணியுமே எங்களுக்கு வந்து அந்த ஆறையும் ரெண்டு வாரையும் கந்த பரிச்சன ஆறு மற்றபடி கோரையாறு ரெண்டு ஆறு வந்து ஒன்னா இணையும் அது முக துவாரம்னு சொல்றது அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து கரையா இருக்காது அது வந்து அரசு வந்து எங்களுக்கு கரைய கட்டி கொடுக்கணும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வருவாங்க வந்துட்டு மூணு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே முடிச்சுட்டு போயிருவாங்க 
அது வழி ஊராட்சிமன்றத்தினுடைய <laughs> 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 அரசாங்கம் என்ன விதமான ஒரு இழப்பீடை கொடுக்க போகுது எப்படி வந்து இந்த மக்களை வந்து பெரிய பிரச்சனையில இருந்து மீட்டு கொண்டு வரப்போகுது அப்படின்றதையும் நாம வந்து ஆஹ் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இது இந்த இந்த ஒரு 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 இந்த மக்கள் பிரதிநிதி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த மக்கள் பிரதிநிதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எப்படி ஆஹ் அவர் வந்து முன்னோக்கிறார் அப்படின்றத வந்து நீங்க இப்ப பாத்தீங்க ரொம்ப நன்றி திரு பாலமுருக நன்றி திரு பாலமுருக நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வணக்கம் பட்டுக்கோட்டை பகுதியில இருந்து திரு கணேசமூர்த்தி இளம் இயற்கை விவசாயி நம்மளோட இணைகிறார் நீங்க வந்து இந்த தொடர் மழையினால வந்து எந்த விதத்துல அங்க பாதிக்கப்பட்டீங்க அதாவது பொதுமக்கள் அந்த பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அந்த வட்டாரத்தை சேர்ந்தவங்க எப்படி பாதிக்கப்பட்டாங்க நீங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டீங்க அப்படின்ற இரண்டையுமே வந்து நீங்க பதிவு செய்யுங்க கண்டிப்பா இந்த பக்கத்துல வந்து பெரும்பாலான விவசாயிகள் வந்து பொதுவா வந்து பயிரிட்டு இருந்த நெல் ரகம் வந்து சிஆர் சப்புங்கிற ஒரு நெல் ரகம் தான் அந்த நெல் ரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு மாவுக்கு ஒரு பதினஞ்சு மூட்டை பதினாறு மூட்டை அளவுக்கு வந்து ஈல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இருந்த டைம்ல தான் இப்ப இந்த ஃபிளட்டு வந்தது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா ஒவ்வொரு இப்ப வந்து திருத்திரப்பூண்டி அந்த முத்துப்பேட்டை தாண்டி உள்ள டெல்டா வேற பட்டுக்கோட்டை இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய டெல்டா வேற எப்படின்னா இந்த டெல்டாவை எப்படி மையப்படுத்தி சொல்லுவாங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய வெள்ளம் வந்தாலும் இங்க வந்து எந்த ஒரு சேதாரமும் ஆகாது அந்த அளவுக்கு வடிகாலும் வாய்க்காலும் இருக்க பகுதியா வந்து இந்த டெல்டா பகுதியை சொல்லுவாங்க பட்டுக்கோட்டை சுத்தி உள்ள டெல்டா பகுதியை சொல்றாங்க அதனாலதான் வந்து இங்க தென்னை சாகுபடி வந்து அதிகமா நடக்குது குறிப்பா அதே மாதிரி வந்து அந்த அந்த ஈழ மண் இருக்கக்கூடிய பகு இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஈழ மண் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் வந்து நெல் விவசாயம் வந்து பிரதான தொழிலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தென்னை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அப்படிப்பட்ட கிராமங்கள் ஒரு ஐம்பது சதவீத கிராமங்கள் இந்த பட்டுக்கோட்டை பேராவரணி சுற்று வட்டார பகுதியில் இருக்குது ஐம்பது சதவீத கிராமங்கள் வந்து தென்னையை மையப்படுத்தி உள்ள தொழிலாக உள்ளதாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே வடிகால் உள்ள ஏரியும் இந்த பக்கம் வந்து நிரம்பி பேக் பேக் வாட்டர் வந்து திரும்ப வந்து பயிர் பகுதிகளுக்குள்ள வந்ததுதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாகவும் ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்குறேன் ஆஹ் எப்படி சொல்றதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட பன்னெண்டு வயசுல நான் இதே மாதிரி ஒரு டிசார்டரை என் கண்ணில் பார்த்துருக்கேன் அதாவது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டிசார்டரை வந்து விளைஞ்சு அதை வயலுக்கு வயலை விட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து இந்த பகுதியில் பார்க்கறதுங்கிறது இதுதான் முதல் தடவை அது அதே நேரத்தில் வந்து ப பர்சனலாக வேற வேற சில பிரச்சனைகளையும் சந்திச்சிருக்கோம் அதை அடுத்தடுத்து நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா சொல்லுங்க நல்லது நல்லது நிச்சயமா ஆஹ் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க உங்களோட பன்னெண்டு வயதுல அப்படின்னு சொன்னீங்க அதாவது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு வாக்குல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய அதுவா என்ன தெரியல ஒரு பெரிய ஒரு மழை வந்து அறுவடை காலத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மழை அதுன்னு தெரியல என்னுடைய ஒரு சின்ன வயசுலயும் வந்து ஒரு வாட்டி வந்து அறுத்து நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாத ஒரு நிலம் முத்துப்பேட்டை ஒன்றியத்திலயும் அது நீங்க வந்து சிஆர் சப் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அங்க விழுந்துருச்சு அவங்களுடைய பயிர்கள் எல்லாம் இப்ப முழுந்து இருக்கு எல்லாமே முளைச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி எல்லா பகுதியில இருந்தும் பதிவு செஞ்சுட்டு வரும் இப்ப அந்த இடமும் வந்து இப்ப கொஞ்சம் <laughs> 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 விவசாயிகள் <laughs> 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 
அது காலடி போனவங்க வந்து பிபிடியோ கல்சரோ அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த பிரச்சனை இல்லை சிஆர் சப் போன அத்தனை விவசாயிகளுமே அந்த பிரச்சனை சந்திச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து இப்போ என்னோட பயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது ஆனால் நான் அந்த பிரச்சனையை சந்திக்கலை என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பயிருக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் தேவையோ நான் அந்த அளவுக்கு தான் அந்த பயிருக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு அதிகமான அளவில் கொடுக்கல அந்த பயிர் பை நேச்சுரலாக என்ன அளவுக்கு வளரணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் வளர்ந்துருக்குது அதனால வந்து அந்த பயிர் வந்து இன்னொரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அறுத்துருக்கலாம் அறுக்கிற ஸ்டேஜை ஒரு வாரம் தாண்டி நெல் தான் தொங்கி இருக்கு இன்னும் பயிர் சாயல ஒன்னு விவசாயிகள் வந்து அவங்களோட பங்களிப்பா தலைச்சத்து கொடுத்திருப்பாங்க இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இயற்கையா இந்த வருஷம் வந்து அதிகப்படியான தலைச்சத்து நம்ம கொடுத்துச்சு காத்துல இருக்கக்கூடிய எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் நைட்ரஜனையே வந்து நம்ம பூமிக்கு எடுத்துட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லுவேன் மலையில மலையில மட்டும்தான் காத்தல் நைட்ரஜனையும் நம்மளோட பசுந்தால் உரப்பயிர்கள்னால ரெண்டு விஷயத்தினால மட்டும் தான் கொண்டு வர முடியும் நல்லது அப்படியே நீங்க லைன்ல இணைந்துருங்க வடிவரசன் அப்படின்ற ஒரு விவசாயி வந்து நம்மளுக்கு தொடர்புல இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவர் வந்து என்ன சொல்ல விரும்புறாரு அப்படின்றத பார்ப்போம் எந்த பகுதியில இருந்து நீங்க பேசுறீங்க நான் காங்கிய பகுதிங்க திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கிங்க ஆஹ் நல்லது உங்க பகுதி கொங்கு பகுதியை பொறுத்தவரை தொடர் மழை அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்லுங்க முக்கியமா இது பாத்தீங்கன்னா பாசன பகுதியில வந்து பயிரிட்ட வெங்காய சாகுபடி ஏற்படுத்தி இருக்குதுங்க வெங்காய அறுவடை இப்ப அது பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர் நீக்கும் போது அழுகிரு வெங்காயம் வந்து ரெண்டாவது நெல் வந்து ஈரோடு பகுதியெல்லாம் வந்து அறுவடை பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை அறுவடை ஏரியாவுக்கு வந்து தண்ணியில வந்து முழுகுனது முளைச்சது அந்த மாதிரி பிரச்சனையை சந்திச்சிருக்காங்க அப்புறம் முக்கியமா ரெண்டாவது கால்நடைகளுக்கு அதிக அளவு நோய் இந்த மழையினால தொடர்ச்சியான மழையினால ஏன்னா படிக்கு அப்புறம் வந்து மழை அப்படிங்கிறதுனால வந்து அதை தாங்குற சக்தி வந்து ஆடு மாடுகள் அதுக்கு வந்து வேளாண்மை சார்ந்து இருக்கிற இந்த மாதிரி ஆடு மாடு அதுகளுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குது இப்போ இந்த பெரியம்மை நோய் ஒண்ணு வந்து பரவிட்டு இருந்துச்சு அது மாட்டுப்பொங்கல் நம்ம வந்து கொண்டாடி முடிச்சிருக்கணும் இப்ப வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இந்த மாதிரியான ஒரு நோய் வாய்ப்பட்ட மாடுகளை வச்சுட்டு அவங்க மாட்டுப்பொங்கல் கொண்டாடினாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை இருந்திருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது ஒரு வேதனையான ஒரு சூழல் ஆஹ் தொடர்ச்சியா வந்து வெங்காய சாகுபடி வந்து இப்ப அறுவடை நேரத்துல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு மழை பெய்ததுனால அது அறுவடை பண்ண முடியல அப்படின்றத வந்து நீங்க பதிவு செஞ்சிருக்கீங்க ஆஹ் ரொம்ப நன்றி மேற்கொண்டு உங்க பகுதி உங்க எங்க எங்க பகுதி இங்க டெல்டா பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் எந்த அரசியல் தலைவர்களும் வந்து நேரடியா வந்து களப்பார்வைக்காக வரல உங்க பகுதிக்கு அப்படி ஏதாவது வந்து வந்திருக்காங்களா அந்த அளவுக்கு பாதிப்பை வந்து நேரடியா வந்து அவங்க பாத்துருக்காங்களா அப்படின்றத பத்தி இது வரைக்கும் அப்படி எங்கேயும் வந்து பார்வையிட்டது அந்த மாதிரி இல்லைங்க ஏன்னா இங்க இது கொங்கு மண்டலம் அப்படிங்கும் போதே விவசாயம் சார்ந்த பகுதி மாதிரி தோணும் அது யாருக்குமே தொழில் சார்ந்த பகுதி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறதுனால வந்து யார் அதை வந்து கண்டுக்கிறது பெருசா இல்லைங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது சதவீதம் விவசாயம் நடந்துட்டுருக்கிறதுனால அது யார் பெருசா கண்டுக்கிறது இல்லைங்க ஆனா பாதிப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுது ஏற்படுது தாங்க மட்டும் காலம் கடந்த மலை அப்படிங்கிறதுனால நிச்சயமா ஒரு ஒரு வேதனையான ஒரு சூழல் இந்த மாதிரி ஒரு காலம் கடந்த மழை வந்து வரும் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இழப்பை நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு யாருமே வந்து தமிழகத்துல யாருமே வந்து நினைக்கல ஒட்டுமொத்தமா தமிழகம் முழுமையா வந்து இது பாதிக்கப்பட்டிருக்குது எல்லா பகுதியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத அரசின் கவனத்துக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போவோம் ரொம்ப நன்றி இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு வந்து ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ஆஹ் வணக்கம் கணேசமூர்த்தி கொங்கு பகுதியில இருந்து ஒருத்தர் இணைஞ்சிருக்காரு அங்க வந்து கால்நடைகளுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான சூழல்ல வந்து நோய் வந்து பரவிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு இப்ப மேற்கொண்டு நீங்க பேசுங்க நீங்க என்ன சொல்ல வந்து இயற்கை விவசாயத்தை பத்தி சொல்ல வந்தீங்க சிஆர் சம்பவம் உங்களுக்கு சாயல் அப்படின்றதையும் சொல்ல வந்து சொல்லுங்க ஆமா சிஆர் சம்பு சாயல் அதுக்கான காரணம் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நான் உங்களையும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் நான் நீங்க முன்கூட்டியே ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிருக்கீங்க இந்த வாட்டி வந்து சம்ப 
பருவமழைங்கிறது வந்து கொஞ்சம் வந்து லேட்டாக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து எண்ட் ஆஃப் ஜனவரி வரைக்கும் அது போகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னாடியே ஐடென்டி சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் அதே நாங்கள் வந்து ஒரு பாயிண்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஓகே ரைட் இங்கே வந்து நைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பொட்டாசியம் தான் உள்ளே கொண்டு போகணும் அதே அந்த அதே நேரத்தில் வந்து பொட்டாசியம் கொண்டு போகிறதுக்கு என்னென்ன வேலையோ அதுதான் நம்ம வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக செய்யணும் அதுதான் சாயாமல் இருக்கிறதுக்கான வேலையை செய்யும் அப்படிங்கிறத ஒரு டிசிஷன் தான் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இயற்கையோட கொஞ்சம் ஒத்து வாழ்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு 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 முன்னோட்டமாக இது இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாங்கள் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ண விஷயம் பாதிப்பு அப்படிங்கிற பட்சி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு நண்பர்களோட இணைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த வருஷம் ஒரு நானூறு ஏக்கர் வரைக்கும் ஒரு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு விவசாயிகளை ஒருங்கிணைச்சு இயற்கை விவசாயத்தை வந்து முன்னெடுத்திருக்கோம் புதுசாக டெல்டாவில் நாங்கள் பதினெட்டு பேர் ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேலை தான் அதே வேலையாக வந்து இந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பது ஏக்கருக்கு வந்து தண்ணியிலே முழுமையாக முழுகிடுச்சு அப்படின்னா பயிருக்கு மேலே வந்து தண்ணி வெள்ளம் ஏறிடுச்சு அதுதான் எங்களோட மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பா அந்த பாதிப்பை தாண்டி இன்னைய வரைக்கும் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எந்த ஒரு ஒரு விஏஓ கூட அந்த ஃபார்ம்ஸ் எதையுமே விசிட் பண்ணலங்கிறது வந்து கூடுதல் வாசகமான விஷயமாக தான் நாங்கள் இன்னைய வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்க விஷயம் அதுக்கான முதல் நடவடிக்கையாக இன்னைக்கு தான் மீடியாவெல்லாம் கூப்பிட்டு இது வரைக்கும் எந்த வி ஒரு விஏஓ வந்து பார்க்க மாட்டேன்றாங்க ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸ் அடிஷ்னல் ஆஃபீஸர் கூட ஒரு ஃபீல்டு பக்கம் வந்து ஒரு டிசாஸ் எங்களுக்கு வந்து போன மலையிலே எங்களுக்கு வந்து வணக்கம் திரு எந்த இடத்துல இருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய பகுதி என்ன இந்த தொடர் மழையினால் எப்படி நீங்க பாதிக்கப்பட்டீங்க அப்படின்றத வந்து பதிவு நான் சீர்காழி வட்டம் இடமல் கிராமத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் மாயாரம் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளம் இங்க தண் மழை தொடர்ந்து பயிர்ச்சிட்டு இருக்கிறதுனால இங்க அறுக்க வேண்டிய பத்து நாள்ல அறுக்க வேண்டிய பயிர் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சேதம் ஆயிடுச்சு சார் எல்லாம் முளைச்சி ஆஹ் இப்ப முளைச்சி வந்துருச்சு எல்லா பயிரும் அறுவடைக்கு தயார் ஒன்று பத்து நாளில் அறக்க வேண்டிய பயிர் எல்லாம் இந்த பத்து நாளில் அறக்க வேண்டிய பயிரில் இந்த மழையை வந்து வீணாக்கி ரொம்ப ரொம்ப சேதமாக்கிட்டு சார் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முளைச்சே வந்துடும் முளைச்சி வீணாகவே ஆயிடுச்சு பயிர் பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் ஒன்றுமே அறத்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது என்ன பண்ணுறதுனே எங்களுக்கு ஒரு விவசாயிக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இது பெரிய ஒரு பெரிய பெரிய மன கஷ்டமாகவே இருக்குது உண்மை அது வந்து நம்ம பயிர் வந்து முன்னக்குட்டியே நம்ம வந்து போயிருந்துச்சு அப்படின்னா கூட நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட்டிருக்க முடியும் அடுத்து ஒரு பத்து நாள்ல வீடு வர வேண்டிய வர வேண்டியது வந்து இப்படி முளைச்சி இப்படி இதாகுது அப்படின்றது ஒரு வேதனையான விஷயம் ஆஹ் உண்மைதான் உங்க பகுதியை சேர்ந்த அரசு துறையை சேர்ந்தவங்க அரசியல்வாதிகள் அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவங்க யாராவது வந்து இதை பார்வையிட்டு நேரடியா வந்து களத்துல வந்து எதுவும் ஆறுதல் சொன்னாங்களா ஏதாவது நடந்துச்சார் மாதிரி எதுவும் இல்ல சார் இப்ப எதுவுமே யாருமே வரல வந்து எந்த ஒரு அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதியா இருக்கட்டும் யாருமா இருக்கட்டும் இப்ப இடையில வந்து மழைக்கு வரல ஏற்கனவே வந்து வந்தாங்க மூட்டு பகுதிக்கு ஒரு மாதிரியா நிவாரணமும் எங்க பல்ல பகுதிக்கு ஒரு மாதிரியா ஒரு ஏற்கனவே முதல் அறிவிச்சிருந்த ஒரு அந்த நிவாரணத்துல எங்க பல்ல பகுதிக்கு ஒரு கம்மியான தொகையா போட்டு பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க அதுவே பெரிய ஒரு அப்படின்னா மோடு மோட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி எப்படி வேணாலும் அது வடியறதுக்கு எல்லா தண்ணி எல்லா கிராம தண்ணி எங்க ஊருக்கு தான் வந்து வடியணும் அதனால தண்ணி எங்க ஊருக்கு வடியறதுக்கே வந்துட்டு ஒரு பத்து நாள் ஆயிடுங்க சரியா அதனால பெரிய வந்து பெரிய இழப்பு தான் சார் இது எங்களுக்கு இப்ப நீங்க வந்து நெல்லுல வந்து என்ன ரகம் வந்து நீங்க வந்து பயிர் பண்ணிருந்தீங்க நெல்லுல நாப்பத்தி ஆறுன்னு ஒரு பயிர் பயிர் ஆமா அதுதான் முழுமையா வந்து சாஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க உங்க பகுதியிலயே வந்து நீங்க பயிர் பண்ண சாஞ்சிருச்சா ஆமா சார் சாஞ்சி ஃபுல்லா வந்து எங்களுக்கு இதாவே ஆயிடுச்சு முளைச்சி முளைச்சிருச்சுங்க பயிர்லாம் இதை வந்து அரசு துறையை சேர்ந்தவங்களும் ஊடகமும் வந்து இதை வந்து இதுவரைக்கும் பாராமுகமா இருப்பது ரொம்ப வேதனை அளிக்கக்கூடிய செய்தி யாருமே வந்து தமிழகத்துல வந்து பொங்கலை வந்து மகிழ்ச்சியோட கொண்டாடல வெறுமனே வந்து ஊடகத்துல ஆஹ் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் போட்டுக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து இது இதை செய்ய வேண்டியது அவங்களுடைய முதன்மையான கடமை அதை வந்து அவங்க செய்யல விவசாயிகளுக்கான நிகழ்ச்சி அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து ஒளிபரப்பு செய்திருப்பாங்க ஆனா விவசாயி வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு நிலையில இருந்தா அப்படின்றது இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்படல நாம வந்து தொடர்ச்சியா வந்து நாம வந்து இதை பதிவு செய்வோம் தொடர்பில் இணைந்து உங்களோட கருத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டு பகிர்ந்துகிட்ட பைக்கு ரொம்ப நன்றி நடராஜ் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நான் பேசுறது கேக்கு
ஆஹ் அப்படின்றத வந்து எங்க கிட்ட வந்து நீங்க பகிர்ந்துக்கலாம் இல்லையா அதாவது ஐயா இந்த மலைங்கிறது வரலாற்றுல காணாத ஒரு மலையா இருக்கு இது வரைக்கும் என்னுடைய வயசுல வந்து ஜனவரி மாதத்துல இந்த அளவுக்கு ஒரு மழை பெஞ்சது இல்லை அந்த மழை என்பது அறுவடை காலத்தை வந்து மிகவும் மோசமா ஏற்படுத்தி விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திருக்கு அந்த நஷ்டத்தை ஈடு செய்யற அளவுக்கு கேக்குதா சொல்லுங்க <laughs> 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 அனுபவத்திலும் <laughs> ஆனா இந்த ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் கதிர் முத்தி அறுவடைக்கு உள்ள தருணத்துல இந்த மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படிங்கும் போது இது விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை நூறு சதவீதம் வீணடிச்சுட்டு ஆனா அரசு தரப்புல இருந்து இதற்கு ஒரு சரியான ஒரு ஒரு நிவாரணம் என்பது விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா ஐயா ஒரு ஏக்கருக்கு அரசினுடைய கணக்கின்படி செலவு செய்வது என்பது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி அரசாங்கத்துடைய படி ஒரு ஏக்கருக்கு செலவு செய்ய செய்வதாக கணக்கு காட்டப்படுகிறது அதாவது எங்களுக்கு கொடுக்கிற தொடக்க கொடுக்கிற வேளாண்மை சங்கத்தில் கொடுக்கிற கடன் ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது ரூபா ஆனால் அரசு இப்பொழுது ஒரு ஹெக்டருக்கே இருபதாயிரம் ரூபாய் இடைப்பொடி என்று கூறி அப்படி பார்த்தா ஒரு ஏக்கருக்கு எட்டாயிரம் ரூபா அதிலே ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த பேசிட்டு இருக்காங்க ஐயா அளவுக்கு தான் நிவாரணம் வந்திருக்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா அரசு வந்து இந்த தேர்தலில் கிடைக்க வைக்க சொல்லியிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல உடனே எங்களுக்கு இந்த நிவாரணங்கிறது ஒரு முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை அதுலேயும் டெல்டா போயிருக்காங்க இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா முத்து முத்துப்பட்டைக்கு வருவாங்க முத்துப்பட்டை கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க முதல்ல கடல் முக முகத்துவாரத்தில் போய் இதை வடிகால ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் ஒரே நடவடிக்கை எடுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுது நெல் ஏதோ ஓரளவு சாஞ்சிடுச்சு முழுக்க சாஞ்சிடுச்சு இதை அறுக்காம நாங்கள் அப்படியே விட முடியாது அடுத்துதான் ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாய விவசாயிகளுக்கு அந்த அறுவடைக்கு மிஷின் கிடைப்பது என்பது பெரிய குதிரை கொம்பாக போயிட வேண்டியது ஏனென்று கேட்டால் இப்போதே முளைத்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒன்னு அல்ல ரெண்டு மிஷின் தான் வருகிறது அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா உள்ள மிஷின் இன்றைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வந்து நான்காயிரம் வரை சொல்கிறார்கள் அந்த மிஷின் முழுவாய கிடைக்குமா என்பது என்ன என்னடா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தை மாதம் நமக்கு வந்து இந்த இந்த மிஷின் ஓடும் டயர் மிஷினு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செயின் மிஷின் தான் ஓட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அப்போ அந்த மிஷின் கிடைக்கல அரசு என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியிலேருந்து வந்து கொஞ்சம் மிஷின்களை தரவிச்சு இந்த குறிப்பாக இந்த கடைப்படை பகுதியான நம்ம பகுதிக்கு ஒரு குறைந்த ரேட்டில் அதை ஊராட்சி மன்றத்து மூலமாகவோ அல்லது தொடக்க வேளாண்மை வீட்டு சங்கத்து மூலமாகவோ அல்லது விவசாயத்துறை மூலியமாகவோ அதை விவசாயிகளுக்கு வழங்கினாங்கன்னா ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய கணக்கு அதே மாரி அறுத்து அறுப்பறுத்து முடிச்சதுக்கு விருப்பாக கூட அந்த நெல்லை கொண்டு எப்படி விற்கிறங்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனை அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள உள்ள அந்த விவசாய வேளாண்மை சட்டத்தின்படி இந்த ஆண்டு நடைமுறைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை இருந்தாலும் இப்பொழுது அறுவடை செய்த நிலை முழுவதுமே டிஎன்சிசி வாங்குவார்களா என்பது எங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல வெள்ளம் வந்த போது அப்பொழுது மிகவும் அப்ப பயிராக தான் இருந்தது கரு வந்து இருந்த நேரம் அப்ப வந்து இப்ப ஒரு பத்து நாள் தண்ணியில் இருந்துச்சு அது நெல் முழுக்க கருக்காக போயிடுச்சு அந்த கருக்கா நெல் கூட எழுபது கிலோ அப்போ ஒரு மூட்டை வாங்கும் பொழுது கூட அரசாங்கம் அதை வாங்கினது அது வந்து நம்ம அந்த நேரத்தில் ஒரு விவசாயிகளுக்கு பெரிய உதவியாக இருந்தது அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று எழுவத்தி ரெண்டில் நான் சொல்ல கேள்வி தான் எனக்கு நெல் முளைத்து விட்ட போது அதை அரசாங்கம் வாங்கி யூரியாவை உள்ள மூட்டைக்குள்ளே போட்டு அடிக்கு இந்த விவசாயிகளுக்கு அந்த நேரத்தில் செய்ததாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதே போல இப்பொழுது விவசாயிகள் அறுக்கக்கூடிய நெல்லை அதை ஈர ஈர பதவீதம் பதினெட்டு சதவீதம் இருபது சதவீதம் என்று சொல்லாமல் முழுமையான என்ன இருபத்தி நாலு சதவீதம் வரைக்கும் அதை வித்தால் அதை கொள்முதல் செய்தால் தான் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வாழ்வாதாரத்திலே ஏதோ ஓரளவாக எங்களுடைய உயிர்களை வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கு ஒரு வசதியாக இருக்கும் இன்னும் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை 
ஊரில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்கு எந்த முயற்சியுமே செய்யவில்லை யாராவது கோர்ட்டுக்கு சென்றால்தான் அந்த பகுதியை மட்டும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுகிறார்கள் தவிர அவர்களாகவே அதை அகற்றுவதற்குள்ள எந்த முயற்சியும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை இந்த பகுதியில் ஒரு நான் அகற்றணும்னா நான் தான் கோர்ட்டுக்கு போன்றதாக இருக்கேன் இணையதள பிரச்சனை காரணமாக இப்ப நம்ம பின்னத்தூர் கிராமத்தினுடைய மக்கள் பிரதிநிதி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் டி ஜி ராஜேந்திரன் அவர்கள் வந்து இணைய முடியாம போயிடுச்சு அவரு தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது ஆஹ் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதியா அவர் என்னென்ன மாதிரியான ஆஹ் விஷயங்களை முன்வைத்தார் அவருடைய அனுபவத்தின் மூலமா என்னென்ன மாதிரியான இதெல்லாம் முன்வைத்தார் அப்படின்றத வந்து நான் மறுபடியும் ஒரு முறையை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து நினைவுபடுத்த விரும்புறேன் ஆஹ் முக்கியமா அறுவடை இயந்திரங்களால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அறுவடை இயந்திரங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மானிய விலையில வந்து அரசே வந்து செய்து கொடுக்கணும் அறுவடை இயந்திரங்களுக்கான உதவியை செய்து கொடுக்கணும் ஏன்னா அதை சிலது அறுத்து சிலது வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாத நிலைமை எல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அடுத்ததாக மிக முக்கியமா அவர் வந்து வச்சது நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள்ல வந்து ஈரப்பதத்தை வந்து ஒரு பெரிய அளவுல கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அது வந்து ஒரு ஒரு இருபது சதவீதமோ இருபத்தி இருபதுக்கு மேலேயோ ஈரப்பதம் இருந்தாலும் அதை புறக்கணிக்காமல் வந்து மக்கள் வந்து அரசு வந்து அதை கொள்முதல் செய்துக்கணும் அப்படின்றதையும் வந்து அவர் நம்மள்ட்ட வந்து முன்வைத்தாரு அதுக்கடுத்தது அவர் வந்து ஒரு வயது முதிந்தவர் அவருடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக நம்மள்ட்ட சொன்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுங்கிறத அவருக்கு சொல் கேள்வி தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இரண்டு ஆண்டுகள்ல முளைப்பு திறனை எட்டிய அளவுல இருக்கக்கூடிய விதைகளை நெல்மணிகளை கூட வந்து அவங்க கொள்முதல் பண்ணிக்கிட்டாங்க மக்களுடைய ஆஹ் பிரச்சனையில இருந்து அவங்க உடனே அவியல் போட்டு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு திட்டமா இருக்கலாம் அரசே வந்து அதை செஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஒரு செய்தி அவர் நம்மள்ட்ட வந்து பகிர்ந்துகிட்டாரு அப்புறம் இறுதியாக ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட வேண்டும் முக்கியமா வந்து வடிகால்களில் இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்றது வந்து நம்மள்ட்ட முக்கிய கோரிக்கையை வச்சுக்கிட்டாரு ஆஹ் ஒரு ஒரு திறமையான ஒரு 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 மக்கள் தலைவர் நம்மள்ட்ட வந்து அவருடைய அவங்க பகுதியினுடைய பிரச்சனையை முழுமையாக நம்மள்ட்ட வந்து முன்வைத்தார் ஆஹ் ஐயா அவர்களுக்கு வந்து எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்ததாக காட்டு மன்னார் ஆஹ் காட்டு மன்னார் கோயில் பகுதியில இருந்து அவங்களுடைய கிராமம் எப்படி பாதிச்சிருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஒரு இளைஞர் நவீன் அப்படின்ற ஒரு இளைஞர் வந்து ஒரு சின்ன காணொலியை வந்து நமக்கு பதிவு பண்ணி அனுப்பியிருக்காரு அந்த காணொலியை பார்ப்போம் அதை தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் இணைந்திருங்க வணக்கங்க நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டு கோயில் தாலுக்கா தெம்மூருன்ற கிராமத்துல இருந்து பேசுறேங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுமார் ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் சம்பா சாகுபடி பண்ணிருக்கு எங்க நம்ம அது கிராமத்துல மட்டுமே இது இந்த இப்போ வரலாறு காணாத இந்த மார்கழி மாசத்துல பெய்த மழையினால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா பயிருமே பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாகவே சேதம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கப்புறம் நாங்கள் உளுந்து விரைக்கணும் இதுக்கு இதை அறுத்துட்டு விரப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இதை அறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புன்றதே கிடையாதுங்க இது நாங்கள் அப்படியே உழுது போட்டுட்டு அப்படியே தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து விரைக்க முடியும் இது வீராண ஏரியிலேருந்து உபரி நீரை எப்பொழுதுமே சரிங்க மழை காலத்தில் இங்கே திறந்து விட்ருவாங்க எங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனையும் சரியாக கொடுக்க மாட்டாங்க இது சென்னைக்கு தண்ணி குடிநீர் கொடுக்கறதுனால எங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழை எங்களுக்கு விவசாயத்துக்கும் தண்ணி தரதில்ல வெள்ள காலங்களில் எங்கள் பகுதிகளில் எப்பயுமே அழிச்சு விட்ருவாங்க இதுதான் எங்களுடைய இப்போ இருக்க நிலமைங்க இதை எந்த ஒரு மீடியாக்களுமே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு கவர் பண்ணவும் இல்லை இதை பற்றி எதுவுமே சொல்லவும் இல்லைங்க வணக்கம் இது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னாடி வட்டம் செந்தாமரிக்கம் கிராமத்தில் சப்பொன் அப்படிங்கிற நெல் நல்ல விளைச்சல் நல்லா இருக்குது ஆனால் அந்த இதில் இந்த மலையில் எல்லாம் சாஞ்சிடுச்சு எல்லாமே ஃபுல்லாகவே ஒரு ரெண்டு ஏக்கருந்துறதில் சாஞ்சிருக்குது நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப தென்பறை கிராமத்திலிருந்து தமிழ் தேசிய பேரியக்க தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் பே மணியரசன் ஐயா ஆஹ் இந்த இந்த தமிழக மக்களுக்காக விவசாயிகளுக்காக தொடர்ச்சியாக காவிரி பாசன பகுதிக்காகவும் தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு முழுமுயற்சி எடுத்துக்கொண்டு இந்த மக்களுக்காக போராடி வரக்கூடிய தலைவர் அதனை தொடர்ந்து அவருக்கு அருகில நம்முடைய பெருமதிப்புக்குரிய மருத்துவர் ஐயா பாரதி சிவன் ஐயா அவர்களும் வந்து இருக்கிறாங்க அவர்களை விட சுற்றி அங்க பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளும் அந்த கிராமத்துல வந்து இணைந்திருக்காங்க 
அவங்க இந்த தொடர் மழையினால அறுவடை காலத்துல இறுதியில ஜனவரியில பெய்த தொடர் மழை அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்றத நம்ம கிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்குவாங்க வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க வணக்கம் தொடர்ச்சியா பேசுங்க உங்க பகுதி மக்கள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை ஏற்படுத்திருக்காங்க இந்த மழை என்ன மாதிரியான பிரச்சனை ஏற்படுத்திருக்கு காவிரி கேள்விப்பட்டதற்கும் இங்க வந்து பார்ப்பதற்கும் அப்படி நடுக்கமாக இருக்கிறது அதாவது ஒரு முற்றிலும் அழிந்து போனால் அந்த விவசாயிகள் என்ன செய்வாங்க விளைந்து வீட்டுக்கு வர வேண்டிய நேரத்தில் எல்லாம் வந்து தட்டிப்படுத்திட்டு போகணும் போல ஒரு இயற்கை பேரிடர் வந்து பேரழிவு உண்டாக்கிடுச்சு புயலம் என்னவென்றால் இன்னும் வந்து இந்த பகுதியில வந்து அரசு அதிகாரிகள் யாரும் பார்க்கவில்லை அமைச்சர்கள் யாரும் பார்க்கவில்லை ஆறுதல் கொடுக்கவில்லை இந்த பாதிப்பு இந்த இழப்பு என்பது அரசுக்கு வந்து தெரியா தெரிவிக்கப்படாமலே இருக்கிறதா வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் யாருமே வந்து பார்க்கவில்லை என்கிறார்கள் இது ஒரு பெரிய பெயரமா இருக்குது அப்படி ஒரு ரொம்ப துடிப்பா செயல்படுவது போல ஒரு தோற்றம் வந்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இழப்பு வந்து பாதிப்பு பந்தயர் கிராமங்கள் வந்து யாருமே பார்க்கவில்லை என்கிறார்களே அரசு தரப்பில் இருந்து இது என்ன நியாயம் இது வந்து முதல்ல பார்க்கணும் பார்த்து விட்டு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல முடியும் பணம் உடைந்து போகிறார்கள் பணம் உடைய பண்ணிக்க தேர்தல சேர்த்து அனுப்ப அவங்களுக்கு சாதாரண இருந்ததெல்லாம் எப்படி குடும்பம் நடத்துறது விட்டு வாழ்றது எல்லாத்தையும் போட்டு விவசாயம் பண்ணிக்காங்க முற்றிலும் பா பாதிக்கப்பட்டு போச்சு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து முப்பதாயிரத்துக்கு மேல முப்பது முப்பத்தஞ்சாயிரம் செலவு பண்ணி சாவடி பண்ணியிருக்காங்க கைக்கு வர வேண்டிய நேரத்தில் தட்டி பறிச்சு இப்படி போயிடுச்சு இந்த இயற்கை பேரிடர் இந்த பேரிடருக்கு நாங்கள் என்ன கோரிக்கை வைக்கிறோம் என்றால் வந்து ஏற்பட்ட செலவை ஈடுகட்டி கொடுங்க என்பது போதாது குறைந்தது ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாயாவது இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் இது வந்து அந்த காப்பீட்டு கழகம் எவ்வளவு கொடுக்கறது என்றெல்லாம் பார்க்க கூடாது அரசு முன்முயற்சி எடுத்து ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏற்பாட்டை செய்யணும் காப்பீட்டு கழகம் அரசு போட்டுக் கொள்வது என்ற சிறப்பு ஏற்பாடு இப்ப ஒரு தேசிய பேரிடருங்கிறாங்களா இதை விட பேரிடர் என்ன இருக்கு இந்த வயல்கள் இந்த கிராமங்கள்லாம் வந்து பார்த்தா இதை விட பேரிடர் என்ன இருக்கு இனிமே இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அடுத்த ஆண்டு இவங்க என்ன செய்ய போறாங்க இன்னும் ஒண்ணு இப்ப இது அப்படியே வயல்ல கிடக்கு அழுகி போய் கிடக்கு இது அப்புறப்படுத்தணும்ல தண்ணி வத்தின பிறகு அறுக்கணும்ல அதுக்கு கூலி இல்லை அதுக்கு காசு எங்க ரொம்ப துயரத்திலே துயரம் உங்களுக்கு பெரும் துயரம் எனவே ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் குறைந்தபட்சம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கணும் உடனடியா வந்து அதிகாரிகள் பார்க்கணும் அமைச்சர்கள் பார்க்கணும் கணக்கு சொல்லுங்க சிறப்பு நிதி பெருங்க இந்திய அரசுகிட்ட பேசி சிறப்பு நிதி பெருங்க காலம் தாழ்த்தக்கூடாது உடனடியா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மனச்சோர்வு ஏற்பட்டு பல பாதிப்புகள் வரும் விவசாயிகளுக்கு அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மனச்சோர்வு ஏற்பட்டு பல பாதிப்புகள் வரும் உடனடியா அவங்களுக்கு வந்து தெம்பு கொடுத்து கைது வைக்க விட்டு நாங்கள் இருக்கிறோம் துயர காலத்தில் அரசு இருக்கிறது உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கோரிக்கையை தான் நாங்கள் அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு இந்த கோரிக்கை இங்கிருந்து இந்த வயல் வெளியிலிருந்து நாங்கள் வைக்கிறோம் விவசாயமே ஆதாயம் இல்லாத நிலையிலே தொடர்ந்து விவசாயம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் விவசாயிகள் கை கேட்டினது வாய் கேட்டாத நிலையிலே அறுவடை செய்ய இன்னும் ஒரு வாரம் பத்து நாள்ல இருக்கும் போது இது வாரி மிகப்பெரிய எதிர்பாராத மழை பெய்து முற்றிலுமாக மூழ்கி இருக்கிறது வடிகாலுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இது வடிஞ்சா கூட அறுக்க முடியாது எல்லாம் அழுகி போச்சு தண்டு வரைக்கும் அழுகி போச்சு இத வந்து அறுத்த எடுத்த ஒன்னும் பயிரும் தேராது எல்லாமே முளைச்சு போச்சு எனவே மிகப்பெரிய பாதிப்பு அவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கையில இருந்ததெல்லாம் இழந்துட்டோம் கடை வாங்கிருக்கிறோம் கடனை கொடுக்கணும் எப்படி வாழ்றது அடுத்த அவள் சாப்பாட்டுக்கே வழி கிடையாது அடுத்த போகம் பண்ண முடியாது என்றெல்லாம் மனதை விட்டு அவர் ரொம்ப நொங்கு போயிருக்கிற நிலையில இவர்களுக்கு அரசு முனைந்து அவர்களுக்கு நட்டகீடு கொடுத்தால் ஓரளவுக்கு அவர்கள் மன நிறைவு அடைவார் மன நிறைவு இல்ல ஒரு மாரல் சப்போர்ட் எனவே அரசு உடனடியாக இத வந்து அரசுடைய கவனத்திற்கு இங்க இருக்கிற அதிகாரிகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கடப்பாடு அவர்களுக்கு இருக்கிறது இதுவரை வரவில்லை என்பது மிகப்பெரிய வேதனைக்குரிய எனவே அரசு முன முனைந்து அதிகாரிகளை அனுப்பி என்ன இருக்கிறது சர்வே பண்ணி உடனே ரிப்போர்ட் வாங்கி இவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிற வகையிலே நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்வோம் ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து அவங்களுக்கு செலவாகுது அதுக்கு மேல இப்ப இதையெல்லாம் இந்த மழை தண்ணி நிக்கிற வயல்ல அறுத்து வெளியில கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் சொல்றாங்க அதற்கு மேல அவங்களுடைய உழைப்புக்கு இந்த ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு வருவாய் வேணும
இடுபொருள் செலவுக்காக அரசு இழப்பீடு ஒரு ஏக்கருக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனா ஐயாயிரம் ரூபாய் அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆனால மீதி போனா முழுமையா ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஏக்கருக்கு உழவருக்கு கிடைச்சாதான் அவங்க இந்த துயரத்துல இருந்து மீளுவாங்க இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தர் விவசாயி இந்த அதிர்ச்சியிலேயே மாரடைப்பு வந்து தஞ்சாவூர்ல மாரடைப்புக்காக மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால வறட்சியினால இந்த விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டப்ப கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அஹ் மாரடைப்புனாலையும் தற்கொலை பண்ணிட்டு இறந்து போயிட்டாங்க அது மாதிரி சூழல் இப்ப ஏற்படாம தடுக்கணும்னா அரசு உடனடியாக வந்து இந்த பகுதிகளை பார்வையிடணும் அமைச்சரும் சரி அதிகாரிகளும் சரி வந்து இந்த பகுதிகளை பார்வையிட்டு அவங்களுக்கு முதல்ல ஆறுதல் சொல்லி நாங்க இருக்கிறோம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாதான் இப்படி பாதிப்புகள்ல இருந்து அவங்கள காப்பாற்ற முடியும் அரசாங்கமும் அவங்களுக்கான இழப்பீடு முழுமையா கிடைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணணும் ஏன்னா இன்சூரன்ஸ்ல அவங்க முழுமையா கொடுக்கறது கிடையாது ஒரு ஏக்கருக்கு கடந்த ஆண்டு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் தான் கொடுத்ததா சொல்றாங்க அதெல்லாம் இவங்களுடைய இழப்புக்கு ஈடு கட்டவே முடியாது ஏன்னா கடனை ஓடற வாங்கி விவசாயம் பண்ணி இருக்கிறவங்க அந்த கடனை அடைச்சாதான் அடுத்த ஆண்டு அவங்க விவசாயம் பண்ண முடியும் அதனால முழுமையான இழப்பீடு கிடைக்கிறதுக்கு அரசு ஏற்பாடு செய்யணும் அப்பதான் இந்த உழவர்களை நம்ம வந்து காப்பாற்ற முடியும் நல்லதுங்க ஐயா உங்களுடைய கோரிக்கைகளை வந்து தொடர்ச்சியா வந்து பேமணியரசன் ஐயா வந்து முக்கியமா சொல்றது என்ன அப்படின்னா காப்பீட்டு கழகத்துக்கு வாக்கு செலுத்த வேண்டிய மக்கள் அரசுக்கு தான் வாக்கு செலுத்திருக்காங்க இந்த அரசாங்கம் வாக்கு வாங்கின அரசாங்கம் இந்த மக்களுக்காக இந்த இழப்புக்கு ஈடு கட்டி செய்யணும் காப்பீட்டு கழகத்தை கை காட்டுவது கூடாது அப்படின்றத வந்து ஆணித்தரமா முன் வச்சிருக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து மருத்துவரையா என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா அறுவடைக்கு வந்து ஒரு பெரிய வந்து செலவினத்தை வந்து அவங்க ஏற்கிறாங்க அதனால வந்து அறுவடை காலத்துல இந்த அறுவடை இயந்திரங்கள் வந்து இறங்குறதுக்கு ஒரு மானிய தொகையில வந்து அறுவடைக்கான வந்து உதவியையும் வந்து செய்யணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து பேசலாம் இந்த ஒரு ஒரு பேரிடர் அறுவடை காலத்தில் யாரும் சந்தித்திராத ஒரு பேரிடர் அந்த பேரிடரை நேரடியாக எந்த அரசியல் கட்சியும் இன்னும் வந்து பார்க்கல அவங்களுக்கு முதல்ல வந்து ஆறுதல் சொல்லணும் அப்படின்றத வந்து ஐயா வந்து சொன்னாங்க நேர்ல வந்து பார்க்கணும் பார்த்து நீங்க பேசுங்க அப்பதான் அந்த மக்களுடைய வேதனை வந்து வெளியில வரும் இந்த பொங்கல் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதோ நிகழ்ச்சிகளை வந்து ஒளிபரப்பும் போது அந்த பொங்குறதுக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய விவசாயி நீங்க வந்து வேதனையில துடுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதை வந்து ஐயா வந்து நேரடியா களத்துல இருந்து பதிவு செய்கிறார் அதை போல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்து களத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு ஊடகத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் ரொம்ப நன்றி ஆஹ் தொடர்ச்சியா தொடர் நேரலை ஆஹ் இந்த அறுவடை காலத்தில் ஏற்பட்ட இந்த பேரிடரை ஆஹ் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு ஆஹ் கொண்டு சென்றோம் நம்ம நம்ம எவ்வளவு முயற்சி பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு செய்ய முடியல அப்படின்னாலும் ஏதோ நம்மளுடைய சக்திக்கு அஹ் உட்பட்டு முழுமையாக இதை வந்து கொண்டு சேர்த்திருக்கிறோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை அஹ் இந்த நேரத்துல வந்து நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த தொடர் நேரலை அஹ் இரண்டரை மணிக்கு ஆரம்பிச்ச நேரலை இந்த ஆறு மணியோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் ஆஹ் இதை வந்து இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் இங்க இதுல வந்து வெளிப்பட்ட கருத்துக்கள் அதாவது அறுவடை இயந்திரங்களுக்கு மானியம் வழங்கணும் அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள்ல நெல் எடுத்துக்கும் போது அப்ப ஈரப்பதத்தை காரணம் காட்டி விளக்குதல் கூடாது அதை வந்து ஏத்துக்கணும் அதை தொடர்ந்து வடிகால் வாரியங்கள் வடிகால் சீரமைக்கப்படணும் தண்ணி இந்த மாதிரி வெள்ள காலத்துல வடிகால் சீரமைக்கப்படணும் அப்படின்னு கடைமடை பாசன பகுதிகள்ல இருந்து தெற்கு டெல்டாவுடைய கடலோரமா இருந்தாலும் சரி மயிலாடுதுறையினுடைய கடலோரமா இருந்தாலும் சரி அங்கிருந்து வந்த கோரிக்கைகளை வந்து நம்ம வந்து பேசணும் அரசு உரிய இழப்பீடு கொடுக்கணும் காப்பீட்டு கழகத்தை கை காட்டாமல் அரசு முன்னின்று இதற்கான உரிய இழப்பீடை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இது மூலமா பார்த்தோம் மிக முக்கியமாக இளம் இயற்கை விவசாயிகளை வந்து நம்ம வந்து இதுல சந்திச்சோம் அவங்க அவங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன் வச்சது இந்த மாதிரியான மிக வளர்ச்சினால வந்து தண்டு சாஞ்சிராம இருக்கிறதுக்கு தலை உரத்தை வந்து கம்மியா கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து பதிவு செஞ்சாங்க அதோட வந்து தண்டு அழுத்தம் உள்ள ஒரு பயிர்களை வந்து தூய மொழி மாதிரியான தண்டு அழுத்தம் உள்ள பயிர்களை வந்து பயிரிடணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறாங்க இதே சிஆர்எஸ் அப்ப வந்து பயிரிட்டு குறைவான உரத்தை வந்து ஆஹ் இடுபொருளா கொடுத்து ஆஹ் கணேசமூர்த்தி மாதிரியான இளம் இயற்கை விவசாயிகள் வந்து ஆஹ் பயிர்கள் வந்து தண்ணீர்ல சாயாம இருக்குது அதையும் வந்து பாத்துருக்காங்க இதே நேரத்துல தொடர் மழை இந்த தொடர் மழை ஏழு நாள் எட்டு நாள் தொடர் மழையினால கொத்துல நேரடியா இருக்கக்கூடிய கொத்துல இருக்கக்கூடிய நெல்மணிகளும் சிலது வந்து முளை விட்டுக்கிட்டு இருக்குது இப்ப அது காரணம்
அதே நேரத்துல அந்த நெல்லுடைய ஈரப்பதம் பதினாலு சதவீதத்துக்கு பதினாலு சதவீதத்துல இருந்து பதினெட்டு சதவீதம் இருந்தாதான் நெல்லை எடுப்பாங்க பதினேழு சதவீதம் இருந்தாதான் எடுப்பாங்க அதுக்கு மேல மிகையா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் முப்பது சதவீதம் பயிற்சி அப்படின்னா அது வந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் காற்றினுடைய சுத்து வட்டாரத்தினுடைய அந்த சீதோஷண நிலை அந்த வெப்பநிலை அப்படின்றது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸுக்கு கம்மியா போனுச்சு அப்படின்னா வந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது மூணுமே இப்ப ஏதுவான சூழல் இருக்கிறதுனால முற்றிய நிலையில உள்ள நெல்மணி கதிர்கள் அந்த கதிர்ல வந்து குத்து கதிரா இருக்கும் போதே நட்டமா கீழப்படுத்து தரை அதுக்கு கிடைக்கல இல்லாம இருக்கும்போது ஐந்து பூதங்கள் கிடைக்கல நீர் கிடைச்சிருச்சு காற்று கிடைச்சிருச்சு ஆகாயம் கிடைச்சிருச்சு இந்த மூணு பூதங்களை மட்டுமே வைத்து கொண்டு அந்த நெல்மணிகள் முளைவிட்டு விட்டது அதனால வந்து நேரடியா நட்டமே இருக்குது இதனால வந்து ஒன்று பாதிக்கப்படல அப்படின்ற ஒரு கருத்தில் கொள்ளாமல் ஒட்டுமொத்த டெல்டா பகுதிகளுக்கும் தென் மாவட்டத்துக்கும் மழை வந்து இந்த பெருமழை காலம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வந்து ஜனவரியில நாகப்பட்டத்துல இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிச்சு ஜனவரியில அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வந்து ஆஹ் வேதாரண்யம் பகுதியில வந்து ஒரு பெருமழை பெய்தது அதற்கு அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜனவரி ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து ஆகிய தேதிகள் ஏழு நாட்களை வந்து ஒரு பெருமழை காலமா சந்திச்சோம் ஜனவரி பதினாறுல இருக்கும் போதே பதிமூணு சென்டிமீட்டர் பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழையை நம்ம சந்திச்சு இருக்கிறோம் இந்த மழை ஒரு இயற்கை பேரிடர் அப்படிங்கறதுல எந்த சந்தேகமுமே இல்ல இத வந்து குழு வச்சு கண்காணிச்சு அப்புறம் தான் வந்து பேசணும்னு இல்ல விவசாய வேதனையில இருக்கிற இந்த சமயத்திலேயே அது ஒரு பேரிடராக அறிவிச்சு உரிய நிவாரணத்தை மக்கள் கேட்கக்கூடிய நிவாரணத்தை வழங்கணும் மக்களை முதல்ல வந்து பார்க்கணும் அவங்க என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்றத களத்துல வந்து மக்களோட உரையாடணும் அப்படின்னு இந்த ஒரு நேரலையின் சார்பாக உங்கள்கிட்ட வந்து நான் கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி